Justo ayer eh, platicaba con una amiga, ella trabaja en una empresa, me dice, es que yo me quiero salir a hacer lo que quiera porque lo que me apasiona, no sé qué, le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no romantices, tampoco es tan romántica, o sea, yo trabajo en lo que me apasiona y a veces también siento que ando en automático y que ya no soporto. Me apasiona, amo lo que hago, pero cuando ya se convierte en algo que hay mucha gente atrás de ti, ya es una, es, ya gente depende del sueldo, depende, ¿verdad? Sí. Pues como que se apaga un poquito este rollo de es que abro la cámara cuando quiero o hago las cosas cuando quiero, no, es que ya está agendado, o sea. Todo lo que tengas eh, a tu favor, ya sea mucho o poco, hay que usarlo. Hasta favores, la gente le da pena pedir favores. Todo lo que tú tengas en la mano y las ventajas que puedas tener en la vida, eh, pues hay que usarlas, para eso están ahí. Son escalones, o sea, ¿por qué no? Cordelia, bienvenida de Mentes. Gracias. gracias por tu tiempo, gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, con lo que quiero empezar es algo... O sea, que para mí es una pregunta constante en mi cabeza, que supongo que a mucha gente le da igual, pero a mí me importa mucho el saber cómo le haces para coordinar muchos proyectos al mismo tiempo. Y además, por la, no sé si se dice, condición del tema del déficit de atención, uh -huh. o sea, es bien sabido que es difícil con, uh -huh. concretar los proyectos, ¿no? O sea, empezar, somos buenísimos para empezar un montón de cosas, pero para darle seguimiento y terminarlos es difícil. Mucho. Entonces, quisiera empezar por ahí. ¿Cómo lo haces tú para llevarlos todos a la par y al mismo tiempo hacer que sí sucedan y que no te quedes a medias con la idea de que ay este cuate hay que hacer un libro con él, qué padre. Y ahí se quedó la idea tres años y nunca avanzó. Sí. Eh, bueno, es súper difícil. Ya sabes, la, <risa> la realidad es que el, el, el déficit de atención se ha romantizado muchísimo uh -huh. y es, sí es complicado. Y una de las cosas que, que, bueno, que yo he batallado desde niña es eso. Tengo muchas ideas, las empiezo y luego de repente... A los tres días digo, es la peor, es la peor idea, es horrible, algo que se me había hecho increíble, este, pero la realidad es que a mí lo que me ha ayudado es que, bueno, una, mi esposo, al, al que está involucrado mucho en el proyecto de Healthy Corde, y Ivana, que es, eh, ha, ha estado a mi lado desde desde el principio, ellos sin déficit de atención, uh -huh, uh -huh. entonces sí, sí tengo estas voces que me dicen, a ver, o sea, es una gran idea, esto que te está pasando va a durar dos, tres días, okay. este, eh, descansa es hoy y vuélvete a enfocar y siempre me funciona. Ok, o sea, cuando estás en el momento de, esa es una pésima idea... Sí, te o dicen, sea, no, no es pésima, como cuando, cuando tienes, no sé, un maestro, un entrenador personal de pesas que dices, no, es que yo la verdad ya me aflojera ni me interesa tener abdominales. Y lo, <risa> como, como que así, pues, pues teta, ¿verdad? Al, algo así. Este, porque, te voy a ser sincera, si yo estuviera sola, yo creo que de los proyectos uh -huh. que yo he lanzado, no sé si alguno, si, uno no se hubiera. En todos tuve esto de ya no quiero. ¿Sí? En todos. So, por ejemplo, el tema del, del, de home, ¿no? Es complejo porque, complejo porque hay tema de manufactura y demás y supongo que tienes algunos partners que te ayudan a... a, sí. a tú haces el diseño, pero los demás te ayudan a que uh -huh. ese diseño exista en un Exacto, plato, una cosa sí. así. Eh, ¿Me pudieras dar un poco más de contexto de cómo... O sea, esto que estás hablando, cómo se ve ya en la ejecución, de, de qué parte llevas tú, lo, dónde sueltas la batuta sí. hasta que exista. Bueno, yo realmente en todos los proyectos que eh, he hecho, desde libros, home, este, libros de otras personas que también uh -huh. hago, más o menos la idea la ejecuto yo. O sea, yo quisiera, vamos a suponer en home, eh, quisiera un, lib un, un plato que tenga es estos colores, los dibujo un poco, me encanta pintar. Entonces, uh -huh. eh, la idea, la, el, todo lo que lleva la creatividad es lo que eso sí me apasiona. Y es muy difícil que cuando meto la creatividad yo me haga para atrás. Okay. O sea, donde, me, donde a mi cerebro dice ya no quiero es cuando vienen las cosas complicadas. Ajá, ajá, ajá. Donde que no me interesa. Ajá, ajá. A mí me gusta ya ver el plato ahí. Entonces... Eh, pues tengo eh, personas que les digo, eh, más o menos esto es lo que quiero, me gustaría este tamaño, este es el, el, el diseño, eh, y, y, y bueno, se hacen muchas pruebas de color, que eso me encanta, y, 
Y luego, bueno, me ha pasado que ya lo mando, me mandan la prueba y digo, no me gustó. Pero luego, la verdad, o sea, a los dos días digo, ¿por qué dije que no me gustó? Está con madre. Okay. O sea, es que es una locura. O sea, ese día estaba de ese humor es, que... Es una locura. Este, y luego ya, sí tengo gente que hace que ese producto esté en físico. Ok. Eh, no, pues la realidad es que es, creo que es bien importante conocer en qué sí eres muy buena y en qué no. Entonces, yo sé que para ese tipo de cosas, que son números, medidas, cosas Logística, que no... Logística. Eh. Pues la verdad no soy y no voy a echar a perderlo. Entonces, sí, sí tengo gente y la mayoría son muy jóvenes, este, que ellos son muy buenos en eso y, y me han ayudado muy bastante. ¿Muy jóvenes qué es? O sea, pues tengo 44, 44 años, esta gente tiene veintitantos. Ya, no, chavitos, bebés. Chavititos, son bebés, para mí son bebés. O sea, pero a ver, es que de, de, para mí es muy nebuloso cómo operas todo lo que estás haciendo. Uh -huh. Puedes hacer un poco más de claridad, por ejemplo, de tu equipo del día a día, ¿qué es? O sea, ¿cuánta gente está detrás de que suceda este... Eh, 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 tu podcast, que suceda lo que subes a redes, que suceda... Esto lo que de, subo a redes solo yo. Okay, yo. ¿Te grabas tú sola? ¿Te eh, graban? Eh, o sea, bueno, depende. O sea, eh, es que mira, en equipo... O sea, si yo me desmenuzar sí, así como cómo funciona sí, esta compañía de sí. Healthy Corde. Bueno, mira, o sea, eh, los, los que siempre están al lado de mí realmente somos cuatro personas. Okay. O sea, los con los que yo tengo contacto todos los días, todo el día, todo el tiempo. Pero, pues, Healthy Corde tiene diferentes, este, pues, como... Unidades eh, de negocio. Unidades de negocio. Eh, Healthy Corde Home son unas personas. Mm. Eh, Healthy Corde Miria es otras personas. Okay. Healthy Corde Editorial son otras personas. Estoy a punto de sacar también alimentos. Ok. Entonces, son otras personas. Eh, y cuando me toca, por ejemplo, trabajar en todo el área de home, pues, estoy... Ahí más o menos son, ¿qué te diré? Pues toda la gente que se encarga que todos, todas mis cosas de home yo las hago en China. Uh -huh. Entonces, eh, ellos, ellos se encargan de dar con, la, con, con el, el lugar, el proveedor. Eh, ahorita ya es más fácil, pero cuando empecé te hubieras visto. O sea, tuve juntas Zoom con... Cinco diferentes compañías. Uh -huh. De esas cinco compañías, me, todas me mandaron el diseño. No me gustó ni una. Okay. Tuve que, tuvimos que volver. Ellos tuvieron que volver a buscarme otras hasta que ya di con, estos son los que me gustan, con ellos me voy a quedar. Este, ey, esas, esas, esas personas que son dos, ellos se encargan de eso. Eh, existen las otras personas, otra persona que se encarga de que esos contenedores lleguen Uf. a uh -huh. tiempo. Uh -huh, uh -huh. Este, <risa> eh, y, y, que se, y que se manden a las bodegas. Yo tengo bodegas en Estados Unidos, en, Estado, en Texas y aquí. Uh -huh. Entonces, que se haga la distribución, tanto, eh, pues dependiendo. Otra persona se encarga de saber, ok, eh, nuestros clientes de esta cantidad compran en Estados Unidos, esta cantidad en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, eh, esto se viene para acá, esto se va para allá. Nos hemos equivocado mil veces. Okay. A veces Estados Unidos nos ha impresionado más en que nos compran más que acá okay. y tengo más seguidores acá, pero pues ellos tipo y así. Este y bueno, tengo también el diseño de las cajas, que también lo hago allá, que para mí el empaque siempre ha sido sumamente importante. Entonces, pues también son otros que se encargan ¿Es de ¿Estás en tiendas físicas allá? So no, no, ¿en dónde? Estados Unidos. Eh, no, solamente eh, en línea. Ok, estaría eh, bruto tener sí, en Target como los sí, de Chip no, and Johan, día, ¿cómo se llaman? Un día me vas a ver ahí, yo lo estaría sé. Estaría cañón. Este, y bueno, pues, eh, eh, eso es el home, ¿verdad? Este, luego, pues, por ejemplo, está Ivana, que es la que se encarga de que todo, todo esté en orden para que llegue a los momentos en el que el cliente se le dice a, estos son los días de entrega, que uh -huh. llegue bien, la calidad... Este, del empaque, que llegue seguro, todo eso, ¿verdad? Pero todo lo que es, eh, bueno, y luego también tengo otro equipo que es cómo lo vamos a anunciar, cuál va a ser la estrategia de, de presentar este nuevo, eh, que con ellos sí trabajo muy de cerca porque, uh -huh. pues... ¿Pues trabajan solo contigo o es una agencia? No, es una agencia. Okay. Este, 
o sea, ahí sí me involucro mucho de que cómo lo quiero presentar, dependiendo la, la temática del plato, uh -huh. es como, pues, uh -huh. diferente el, 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 el tipo de imagen que quiero que se dé. Y, y bueno, así. En Miria, pues tengo otros huercos que les digo yo que son unos cracks, que está, pues, eh, los que se encargan de toda la producción, la edición, todo esto, eh, la que me ayuda con el contenido, eh, el set yo lo hice en, mi, en mis oficinas. Uh -huh. Entonces, está fácil porque yo en la parte de arriba tengo mis oficinas, abajo tengo el set, del otro lado tengo las bodegas de empaque, cosas así. Este, con libros en, la, en editorial, pues somos, somos cinco. Uh -huh. La jefe en editorial, que es Edali, que ella ha estado conmigo desde mi primer libro, Luego está Angie, que es la de diseño, uh -huh. que con ellas dos trabajo mucho. Okay. Siempre estamos juntas cuando se está haciendo un libro. Este, de, el fotógrafo depende qué fotógrafo elija para ese proyecto, Parece. dependiendo del estilo. Y bueno, ahí sí es, son trabajos... Eh, cuando hago un libro es un trabajo de mucho tiempo. O sea, son 16, 18 días encerrados todos juntos. Bueno, no es tanto. Me imaginé que era más... Bueno, por, para producirlo, para escribirlo me tardó un año, ¿verdad? Okay. Porque si yo te contara lo de la corrección de estilo, la que se encarga de corrección de estilo me dice, ¿qué es bruja? Y yo, ay, perdón, berenjena. Este... <risa> 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 ya okay. no pueden conmigo. Okay. Porque y yo, ¿tienes, perdón... ¿Tienes dislexia, no o no? no sí, sí, muy ¿verdad? fuerte, sí. No, hombre, pues sí, me imagino. <risa> entonces, de repente, tipo Cordelia, que entonces, pues, me tardó un año. Sí, lo o que la gente yo con toda la receta chueca, yo, yo creo que alguien que tiene muchos libros se tarda dos meses. Okay. Este, yo un año. Este, <risa> y, y bueno, pues, luego ya... Eh, eh, pues todo, o sea, es diferentes equipos. Eh, el de editorial si, trabajan eh, conmigo siempre. Uh -huh. O sea, ellos, porque estamos haciendo libros de otras personas. Sí, claro. Entonces ellos siempre están conmigo. Eh, también la parte de, de home, también son gente que está siempre con sí, gente son proyectos que están always on. Sí, siempre. Uh -huh. este, ahorita está, ahorita eh, el próximo... No, este año sacamos otra línea de home. Entonces, siempre estamos así como trabajando. La parte de Healthy Core de Miria sí es contrato a gente que se va a encargar de, de, pues, de la edición, de, de todo eso, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo te organizas? Perdón, pues, digo, son, son un montón de piezas que estás hablando del rompecabezas. ¿Tú cómo te organizas para coordinar que todo pase? Ay, con mucha ansiedad. Este... <risa> O sea, como la verdad entusiasmo... manejo uh -huh. eh, calendario con mucho tiempo de anticipación a mí no algo pasa en mi cerebro que no soporto que me digan mañana no sé qué no mañana no o sea perdón eh, por haberte invitado con, sí, con o sea, poco sí, este o sea, de preámbulo que, sí de que yo mañana no puedo o sea eh, me llevo una agenda bastante estructurada eh, porque si no la llevo no la hago uh -huh. esa es la realidad y si no la llevo se me olvida se me puede llegar a olvidar que sí, tengo si no está que enfrente hacer. No. no existe y aparte tiene que ser agenda que vea no en el teléfono mm. no en el teléfono va y se me olvida que tengo teléfono entonces va <risa> o sea Ajá. entonces sí tengo como esta cosa súper grande en la Así pared como, ¿no? Eso es, pero... a, a, un poquito a la mitad Ajá. este donde eh, el, el primero de septiembre que estemos en julio es esto okay. y a las cuatro esto y a las cinco eso entonces yo ya sé que pues no puedo ir a comer contigo. Porque si no, a mí me vale madre y me voy se a comer cambia contigo. Y ya se te fue todo el día. Y en... Se me fue, entonces lo tengo que ver. Uh -huh. este, y también Ivana, que eh, ha estado a mi lado desde siempre, ella todo el tiempo me está diciendo, mañana esto. O sea, la realidad es que, hay que ser sincero, sí tengo que usar bastones. O sea, yo admiro mucho a la gente que trae todo en la cabeza. Eh, yo no. Pero desde niña yo sabía que, o sea, yo en secundaria yo sabía que yo era esto. Uh -huh. Entonces, ha sido fácil porque yo empecé a, pues, a conocer un poquito más cómo, desde muy chavita, eh, cómo funcionaba mi cerebro. Eh, vi a neurólogos y a neurólogos psiquiatras desde muy chavita, desde los 14 años, 15 años, donde a mí me enseñaron con Sharpie, me dibujó cómo era. Entonces, eh, realmente sí, creo que sí me he vuelto una máster de cómo funciona mi cerebro. Ok, pero de, desde, desde chavita lo entendías en esta forma más proactiva o positiva? No. ¿O era como, no, tengo un desmadre? 
No, un desmadre, unas depresiones horribles, uh -huh. este, muchos cambios de medicamento por muchos años. O sea, yo tomé medicamento okay, de, los 18, okay, de los... No, hombre, yo empecé como a los... Es que, ¿sabes que No sé realmente. Mi mamá dice que desde los cinco años yo traí... Desde los... Desde quinto de primaria yo traí un desmadre. Ah, sí. Este, pero yo creo que yo empecé a los 15 uh -huh. con medicamentos y dejé medicamentos a los 20. Para depresión, años. El, el principio, depresión ¿no? ansiedad, y luego me dieron un antidepresivo que estaba diseñado como para el déficit de atención, pero luego me lo quitaron porque este, me daba insomnio. Pero, o sea, estás hablando de muchos años. ¿Tuviste un episodio de qué? ¿Tres días sin dormir o de insomnio? Sí, de que terminé te dice, en el hospital. Me la masa, okay. este, sí, buenísimo. Él fue el que me enseñó muchas cosas de mi cerebro. Este, no, positivo no fue hasta muy adulto. Ok. O sea, fue una pesadilla. ¿Pero qué te hizo dar ese, o sea, qué, qué pasó para que dieras el switch y decir, mm, o sea, si hago esto, estoy esto, como no, no pasa nada y al revés, puedo llegar a hacer otras cosas? Porque, a ver, al final del día, entiendo, está romantizado el tema del ADHD uh -huh. y que como un superpoder, pero si sí hay cosas... Increíble. Que puedes hacer, que a lo mejor no mucha gente lo tiene, sí. o el que por un lado tener esta hipersensibilidad que tienes puede perjudicarte, pero también te puede hacer ver cosas que otros no ven o, claro. o crear cosas así. Entonces, ¿Cuándo fue que empezaste a ver este otro lado positivo de las cosas? ¿En qué punto de tu vida o en qué situaciones empezaste a usarlo para, para crear y no para destruirte? Pues yo creo que como a los 20, como a mis 20, un poquito antes de que me quitaran el medicamento, yo ya estaba muy bien. Eh, pero no, o sea, yo cuando yo me empecé a, a dar cuenta no es que yo, yo no trabajaba ni nada, bueno, estaba en el, en, el, DIF. en el DIF, ahí fue cuando, muy chistoso, pero cuando empecé a trabajar en el área de ir al, al, a los ejidos, a estas a, áreas muy vulnerables, este, me empezó a crear un impacto muy fuerte de el, el ayudar a, a, a los demás. Uh -huh. este, ahí me di cuenta de que, pues, oye, wow o sea, como que yo sentía que era muy buena para ayudar a los demás y el impacto que creas en las personas en ayudarlas. Pero a ver, en aquellos tiempos cuando yo trabajaba en el DIF, ayudar a alguien era, no sé, cosas muy fuertes. O sea, como por ejemplo, no sé, me tocó una vez eh, rescatar a un niño de un, de un basurero un bebecito, okay. entonces de que llévalo al, al, a los, al seguro, cosas así, y luego ver cómo alguien este, de la familia lejana lo encuentra, entonces como que yo decía, ay, oye, para organizar este rollo... ¿Cómo hago para que este, so, mejore las cosas? Soy, soy buena. Este, entonces, mm. eh, creo que, que cuando encuentras algo que te apasiona, el cerebro se... Tengo eso me hiperenfoco, entonces no puedo como, eh, que eso es un problemita que también tengo, o sea, no puedo parar cuando algo me encanta, entonces también no es, tiene cosas muy hermosas porque las cosas salen muy padres, pero al mismo tiempo si dices, oye, oye, pero también tengo hijos y también, o sea, ajá, ajá. tengo esposo y qué onda, no hay de comer, o sea, ajá, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este... Entonces yo creo que cuando empecé a ver eso, fue cuando dije, ay, o sea, ya entendí. O sea, si algo me encanta, puedo... O sea, si logro hacer que esto haga clic conmigo, me, me, me voy a hacerlo muy y bien. Me, me sale muy bien, pero pues ya más grande. Porque en la escuela, pues, ¿cómo yo me iba a enterar? Si sí, odié la escuela, pero hasta deportes. Uh -huh. Decía que me había lastimado la espalda y que... O sea, uh, okay. yo andaba con mis tíos doctores de que, por favor, me haces un certificado que me lastime la espalda. Yo, yo no amé el, de la escuela nada más que el recreo. Okay. O sea, nada. Pero socialmente sí lo pasabas bien. Socialmente sí. O sea, si ¿sí tienes como tu grupo de amigas y demás, ah, o, sí, o yo no era... callabas. No, no, sí. Socialmente sí. Eh, de hecho, yo creo que fue mi fuerte, que socialmente yo me llevaba con todo mundo. Este, con, tenía mi grupo de amigas, mi grupo de amigos, y luego el grupo de los nerdos, porque esos tenía que tenerlos yo conmigo, porque quién me iba a pasar el examen. Ajá, ajá, Entonces ajá. yo también tenía mi grupo de los nerdos, y, tipo, y, 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 y luego pues con ellos yo hacía mi, mis equipos. Okay. De trabajo, de que no, yo con ellos. Y mis amigas, no, no, yo me vale madre, yo con ellos. O sea, <risa> ok. Este, eh, sí, socialmente siempre súper bien. O sea, sé que siempre te fue mal en la escuela, incluso que la secundaria, este, hasta año y demás, pero en ese entonces, ¿qué, ¿de qué herramientas te valías o qué, qué puedes hacer para navegar 
eh, es, es, porque al final del día, pues, ni modo que te quedes en tu casa encerrada todo el tiempo. Entonces, algo tienes que hacer de qué de que te agarrabas para poder sobrepasar eh, bueno, los yo, días. Bueno, yo, yo siempre bailé desde bien chiquitita. Uh -huh. Entonces, para mí, mi ilusión era que yo ya voy a llegar a mi casa, voy a comer y me voy a ir a bailar cuatro horas. Ok. Y ya llegaba a mi casa bien noche, tipo a las 10 de la noche. Entonces, y era muy buena. Uh -huh. Discúlpenme mis ex compañeras, pero yo era muy yeah. buena. O sea, entonces yo era, era la, que me ganaba, de la, academia. la que me ganaba el solista y ya sabes, ¿verdad? Okay. Y entonces, adelante pues, en, en Sí, la de adelante, la solista. la Entonces, pues yo creo que eso eh, a mí me dio el autoestima de que, bueno, no soy buena en la escuela, pero que tal en las tardes. Entonces, como que yo creo que me niveló un poquito. Ahora, no dejó que que a mí se me bajara mi autoestima. O sea, son tantos años dentro... O sea, ¿no se te bajó o sí no se, se te bajó? No se me bajó la autoestima. Okay. Obvio, estás, estás en un salón de clases donde <ríe> todo el tiempo el maestro... Mira, mira, uno de mis traumas... O sea, no traumas, ya me vale, pero sí recuerdo de que, güey, qué fuerte. Había maestros que me decían, Cordelia, eh, a la dirección, distraes a la clase, <ríe> ni te importa, vete a pintar a la dirección. Clases de matemáticas, o sea, pues luego porque no se sé multiplicar más que la del 5, porque 5, 10, 15, 20. Y Ajá. entonces, pues yo decía, oye, que os estoy pintando porque ni siquiera me da chance de intentar no distraer. Nunca logré no distraer, pero bueno, este, <risa> cosas así. O sea, o a veces hubo años en los que yo nunca, o sea, muy raro estuve sentado, ya ves que antes, bueno, todavía ahorita, pero tú estás sentado viendo al maestro. Uh -huh. No, yo era al lado del maestro viendo a los compañeros. Ok. Qué guay, o sea, ¿Te ponían ahí así como por burra o qué? Sí, nada más me faltaban ¿De qué? las orejas. Pónganla ahí para que... De que... No, tú aquí, platicas mucho, <risa> tú aquí. Y yo tipo, oh, o sea... A, pues a mí me llegaron a sentar en el escritorio. O sea, es que ah, los salones está el escritorio veces, adelante. Está... Sí, y sí. luego están los asientos de todo el mundo. Entonces, tú siéntate en el escritorio. Y entonces estás ahí Yo como, también fui mocos. niña de escritorio. Este, y pues quieras o no, te sientes estúpida, te sientes tonta, se burlan de ti de que ja, 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 ja. Uh -huh. este, o quieres participar en una maqueta y te dicen, ay, no, tú no sé qué. O sea, obvio, todo el tiempo te están diciendo. Y es algo con lo que yo he estado luchando, porque eh, cada proyecto que yo saco, la gente, no sé si lo sepa, yo siento que no es suficiente. Uh -huh. Ahora, yo ya lo sé después de mucha terapia, que sé que esa es... Es una... Es algo que yo ten, tengo grabado. O sea, se me grabó desde sí. chiquita. Entonces, siempre estoy dudando. ¿Y tu estándar? Sí, mm. si, si está bien hecho, si... Porque pues todo el tiempo que entregué un trabajo me dijeron está mal hecho o me lo tachaban, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que todo el tiempo me da ansiedad de estoy... Está bien hecho, está bien... Está bonito, ¿no? Se van a burlar. ¿Quién te ayuda a eso? ¿O, quién, o, o con quién haces ese check? No, ¿Con tu esposo? Con... No, con mi psicólogo. Okay. O sea, pero de los, de los proyectos, ¿no? De decir, ah, este, este es un nuevo podcast. ¿Está chido o no está chido? ¿Con quién? No, pues el mismo equipo me dicen, está bruto. Pero quieras o no, pues la voz interna es más fuerte que aunque uh -huh. todo el mundo te diga que esté bien hecho, siempre estoy dudando. O sea, entonces okay. tengo que... Sigo trabajando mucho en eso. Ok. Te iba a preguntar, por ejemplo, ahora que dices, eh, nunca se hizo suficientemente bien hecho y demás, aparte te has metido en industrias donde en teoría no es tu expertise, ¿no? O claro. sea, todas esas industrias no, no estudiaste. Bueno, aparte de que estudiaste ¿qué, dos carreras y luego te saliste y ninguna acababas sí. de citar o tres, no sé cuántas te cambiaste de carrera. Sí, muchas. Este, <risa> eh, pues media no, no era tu expertise, aunque tenías tus redes sociales, tenías lo mismo. Ni la editorial, ni nada. ni nada de esto. ¿Qué te hace sentir o pensar que sí lo puedes hacer? O sea, ¿de dónde sacas tú el yo lo voy a hacer? O vamos a intentar esto. Pues yo creo que mi impulsividad. <ríe> Soy uh -huh. muy impulsiva. No creo que pienso mucho. O sea, para hacer las cosas no las pienso. No me da miedo. O sea, nunca he sentido miedo de hacer las cosas. Soy impulsiva. Uh -huh. O sea, yo he descubierto que las cosas que he hecho es porque no las pienso. Simplemente uh -huh. las quiero hacer. Ahora, creo que es parte de mi personalidad. Uh -huh. eh, no sé, te voy a poner un ejemplo. O sea, yo de chiquita, eh, todas mis amigas en las piñatas se disfrazaban de bailarinas. o de, Yo llegaba tipo de payaso callejero. Okay. 
o tipo, o de bote de basura. Me, me acuerdo, de bote de basura me disfrazé varias veces. O sea, y como que la gente de que, ¿qué, qué rollo, güey? O sea, y yo, está bruto. O sea, como que... Y la, eh, eso no... Siento que es parte de mi personalidad. Este, y pues lo que se me ocurre... Ahora, muchos, muchos pro, proyectos han quedado en que no se hicieron. Uh -huh. Porque al final ya no nos gustó a, a todos. Dame un ejemplo de uno que no pasó eh, nada. Bueno, por ejemplo... Bueno, cosas de home. Uh -huh. O sea, una vajilla que se mandó a hacer. Eh, me mandaron la prueba, me gustó. Y luego ya me mandaron la final y dije, no, esto no me gusta. Y ahí las tengo. No uh -huh. todas, pero sí las pruebas. O sea, dije, no, 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 no me gusta. Y, pero es que ya estaba el deal. Y yo, pues cancelenlo porque a mí no me gusta y no se va a sacar. Entonces, no lo saqué. Este, y, pero yo creo que eso es parte de mi personalidad. Siento que no, eh, no le tengo miedo a la crítica. Uh -huh. La uh -huh. realidad. O sea, si no me sale algo bien, pues no me salió. Uh -huh. Pero pues lo intenté. Uh -huh. O sea, pues no, ¿qué es que qué pierdes? No, pues no sé. No pierdes nada. No te pasa nada. Entonces, pues ahí voy. Pateando el bote, como me dé la gana. Pero si eres tan impulsiva, ¿cómo lo haces para que tu equipo no se frustre de es que hoy quiere hacer esto y mañana quiere hacer esto y ahora cancelo esto otro? No, no. El primer filtro que es mi esposo y Ivana no dejan que, que pase eso. Ok. O sea, primero llegas con ellos. Siempre. Y ellos te dicen, como ya, dij ya dijimos. Oh. Sí, claro. Okay. No, cállate, me renuncian todos. Pues no sé. Pues, sí, no, no o sea... Eh, no, Cordelia, o sea, esto es lo que se va a hacer este año. No empieces, tipo, a divagar. Ajá. O sea, no alíñate, no estés no inventando. No el, patea eso por el año que entra. Y bueno, y la verdad, qué bueno, porque luego sí digo, estaba bien loca ni al caso, pero okay. sí. A ver, tuve una pregunta un poco más personal, pero es, sí. pero es porque también lo, lo vivo yo, ¿no? Yo, yo uh -huh. tengo déficit de atención, descubierto recientemente... Mi esposa me dice que desde que me conoce me ha dicho y de que chécate, chécate, chécate porque creo que tienes este pedo y yo hasta hace poco hice caso, ¿no? Eh, y sí, pues sí tenía. Pero hay retos, o te das cuenta que hay muchos retos de cosas que en tu casa pasan que, o sea, yo pensé que a todos les pasaban, después me cuenta que a lo mejor me pasaban a mí o a gente como yo y quiero saber tú cómo los has ido sorteando. Ejemplos de, desde, no sé, ah, ese es que hay amor, este... Mañana voy de viaje porque tal. Y dice, ¿cómo que mañana te desveje? Sí, es que sí se ve hace un mes, pues me olvidó avisarte. ¿no? ¡No! O sea, no. se me olvidó avisarte que tenía aquí de trabajo. Y, o sea, no es inventado, es un, no fue de un día para otro, pero se me fue el pedo y no te había avisado. Este, o tenemos un evento con no sé quién, de que, ¿cómo? ¿Hace cuánto sabes esto? Pues hace no sé. O al revés, oye, este, ¿listo para la boda? ¿Qué boda? ¿Tenemos hoy boda de no sé quién? Desde, sí. pues, no, no me acordaba, ¿no? Desde así a sacar la basura, que te digo, sí la voy a sacar. Y. Bajo a eso y me distraje y se me fue el pedo y ya no lo hice. Sí. Eh, a cosas a lo mejor, ya que tienes hijos, yo, yo tengo tres hijos, ya se pone más serio, ¿no? El casi, casi de, pues ibas a pasar tú por él. No, ibas a pasar, ¿sabes? Sí. Me quedé trabajando y se me fue la onda. Así. En tu caso, ¿cómo has hecho para sobrepasar muchas de estas cosas en, en pareja o para implementar, no sé si son sistemas o formas de, de convivencia que hagan que funcione todo? Bueno, es que en mi caso... Yo también tengo, bueno, lo que han descubierto los especialistas, <risa> es que yo también tengo un poquito de OCD. Mm. Entonces, eso compensa un poquito mi déficit de atención. O sea, mm. yo no puedo con el desorden. Eh, me da mucha ansiedad el desorden. Ahora que me cambié de casa, tuve insomnios hasta las 6 de la mañana. Mm -hmm. O sea, dormí dos horas de pensar que había dos cajas sí, afuera no, de mi sí, cuarto. No, o sea, entonces yo creo que eh, tengo como que me compensa un poquito nunca se me ha olvidado de que avisar sobre una boda o así pero sí lo que me pasa muchísimo es que cosas que me pasan fuertes se me olvida contarlas ajá, ajá. y entonces de repente me ve llorando ¿qué pasó? y yo no es que hace dos semanas pasé. ¿cómo? ¿y por qué no me habías dicho? Pues se me olvidó o sea ajá, ajá. ¿Sabes? O sí, sea, sí. como que... Y a o, mí también... o ya pasó una cosa, no sé, de que, ah, este... Voy a inventar. Renunció fulanito que era mi socio, ¿no? Por decirte algo. Sí. 
Y es la, primera vez que, es la primera vez que escucha sobre esto, de cómo que ah, es que ya hace un mes pasó, y hace dos meses pasó, no sé qué, y es como, sí, porque bueno, hasta ah, ahorita me estás diciendo ah, todo ah, lo andale, que... Igual yo. Uh -huh. y, pero ¿no te pasa que también pasan las cosas y como que no le das mucha, como que no le das mucha importancia y tú sigues tu vida y luego como a los 15 días, ¡ay! O sea, si sí era importante y llora. Ajá, ajá. Bueno, así me pasa a mí, o sea, este... Yo en, en eso batallo en, en, en eso, o sea, en uh -huh. el déficit de atención eso es lo que más me cuesta, de que me pasan cosas como que no les registre el cerebro y luego a los 15 días digo, o sea, ¿cómo me puedo haber pasado eso? O sea, ya pasó, ¿verdad? Uh -huh. Ya hace un mes. Este, pero en lo que sí, o sea, en lo que yo más batallo es en lo que cuando tengo ideas o, o de que es que quiero ir a tal parte y luego de repente ya no quiero ir. O sea, ¿por qué, ah, porque dije y ya me que comprometí. Quiero, sí, porque dije que iba a ir al, al viaje, ya no quiero ir y, y ahí voy a fuerza. O sea, y luego ya en el viaje digo, ah, no, sí quería venir. O sea, cosas así, es pesado. ¿Y con, y con las hijas que, o sea... Todas tenemos, menos la chiquita. Uh -huh. este, y bueno, yo creo que es a, a la que tiene, yo creo que fue la mayor bendición que le pudo haber pasado que su mamá tenga. Uh -huh. Porque la entiendo a la perfección y sé perfecto cómo opera. Entonces, tengo mucha paciencia con ella. Este, entonces, pero todos los déficits de atención son diferentes. Sí, claro. O sea, yo a ella la veo y digo, hay, no, yo no soy. O hay manifestaciones por etapas, ¿no? Sí. Por, por épocas. Sí, exacto. O yo, o, o por ejemplo, ella ve cosas en mí que me dice, ay, no, yo no tengo así. O sea, tú estás más loca que yo. ¿Sí ah. me o sea, no, es diferente. Pero con mis hijas sí soy, este estructurada dentro de lo que puedo. Uh -huh. Ahorita que son adolescentes es súper difícil porque hacen lo que se les pegue la gana y yo les puedo decir que se venía a estampar con la pared y dicen, no es cierto. Uh -huh. Y ven y se estampan. Y entonces ya tengo, ya, 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 ahorita estoy de que, mira, ya date con la pared. La uh -huh. vida que te enseñe, yo ya te enseñé. O sea, uh -huh. ya están más grandes. Este, pero de chiquitas me daba mucha ansiedad que se me... Que no, que no le diera la leche a tiempo. O sea, yo sentía que tipo, se me, van a, morir, o sea, se me van a morir de hambre. O sea, es que se me van a morir de hambre. Yo me voy a quedar dormida, me, me voy a despertar y voy a... Y me voy a desayunar. Y se, o sea, entonces, <risa> me daba mucha ansiedad. La dejé en el restaurante. Por eso tuve <risa> dos. Por eso tuve dos. Porque dije, no, a mí no me da mi cerebro para más. O okay. sea, solo para dos. Este, y igual, tenía, me acuerdo que tenía mi cuaderno y que la leche a las ocho, la siesta a las doce, porque si no, pues... Y, y con el tema de presensibilidad ¿no te, no te daba un tema de, no sé, que pente gritos o llantos o tal que te, ah, te sacara claro, de quicio, sí. muy cabrón. Cabrón. Sí. O sea, yo me ponía a llorar junto con el bebé. Mm. Ca cañón. Este, y si algo les pasa ahorita que están en la adolescencia, que es una etapa bastante difícil, o sea, yo no sé por qué me quejé de la... Cuando eran sí bebés. se pone más difícil. No, hombre, bye. ¿Neta? O sea, no va a ser como... Es que, tengo pues lo que, pasa cinco, es que no tienes el control. Cinco, tres y va a cumplir un año el tercero. Lo que pasa es que no tienes el control. O sea, mm. cuando están chiquitos, tú sabes de que... Bueno, si se cae le sobo, si se enferma, le doy la medicina, estoy aquí, pero de adolescentes, pues los trancazos que les da la vida, tú ya no tienes control. Y... Yeah. Y es horrible. Ok. <risa> Sí, te puedes soltar y sí, decir... Sí, o sea, ya van a, O sea, si va a ir al antro, ya no tengo control si le van a meter algo en la bebida, si se va a encontrar a un narcisista que la va a enamorar, ya no... Ya no tengo control. O sea, ya le solté la mano. ¿Qué, qué, qué tanto tratas de prever eso o sea, desde antes? O cómo... O incluso qué tanto descuentas de, de tu vida. La, la Mucho verdad. todo. Sí, así de que, Uy, ay, sí. yo me puse una pedota así y pasó sí, esto y más vale es, que no te haya pasado. Exactamente, o sea. y les hablo de exnovios que me destrozaron el corazón y que me costaron años de terapia, niña, por favor, piensa antes. Okay, este, así les cuentas todo. Todo, es, todo. Los, lo, lo, eh, los, las vivencias que tuve que me hubiera gustado no vivirlas. Uh -huh. este, eh, cosas que vi en los antros que no... Que, no, a lo mejor no, no estaba lo madura ni la edad para ver esas cosas. Uh -huh. este, todo. Yo, yo soy súper abierta con ellas. Y yo creo que en este ahorita como está el... Pues con tanta cosa en uh -huh. las redes sociales, yo sí les hablo de todo. Sexo, rock and roll, peda, todo. O sea, mi reina, si este es el mundo real uh -huh. y más cabrona que bonita, ¿por qué? Pero, ¿Y no sientes de repente, te digo porque lo veo yo con, con mis hijos, y digo, están muy chiquitos para estar pensando en estas cosas. O lo que te dicen que va a empezar a pasar a cierta edad, 
Y que dices, no, está muy chiquito. Pero luego me acuerdo, yo también lo, o sea, sí, yo también lo pasé. Claro. Pero no quiero que tú lo pases. O ah, claro, te pasé a mí esa se sensación. Me olvida, a mí, claro que se me olvida que mi primera peda fue a los 15. Ajá, obvio. y que dices, ¿cómo va? O sea, ¿Cómo si eres una criaturita de 15? ¿Cómo se te ocurre? Y okay. las tuyas, mi reina. Okay. O, sea, o sea, sí sientes que están chiquitas comparado con lo que sí, tú a esa edad claro. eras. A mí, el que me ubica es mi esposo, que me dice, a ver, Cordelia, o sea, yo, mi primera borrachera fue a los 14, si te calmas, o sea, es normal. Y yo, no, son unas bebés, o sea. Okay. Pero pues se te olvida. Ok. Todo okay. el desmadre que hiciste. Sí. <risa> que mi mamá me decía que vas a venir a pagar todo con tus hijos, ¿no? Mi mamá me dice, todas las estás pagando. Ajá, ajá. Sí. Oye, a ver, tengo una duda que, que me cargó también desde que, desde que supe que existía Healthy Corde, que es que, es más, creo que yo me enteré de Healthy Corde, tal cual como marca, eh, por los panorámicos. Ajá. ¿no? Empecé a, en la calle, empecé a ver así estos billboards que decían, Healthy Corde y el nuevo libro y tal. Ah, o, qué bueno. Y entonces, <risa> digo, no lo compré, no, creo que no soy el segmento para ese sí, libro en claro. particular, pero lo vi desde ahí y luego me tocaba escuchar en conversaciones de que, ay, tengo el libro y yo, ah, pues el del anuncio, sí, ese, hace cuenta. Sí. Y yo quiero saber, por un lado, qué tanto te funcionó uh -huh. y por otro, cómo hiciste para estar ahí. Sí. O... Bueno, eh, ¿qué tanto me funcionó? Me mandaban fotos y fotos y fotos los seguidores todo el tiempo que, ay, está en Tampico, ay, no sé dónde, ¿verdad? Uh -huh. Así, de Chihuahua y así. Este, yo creo que sí funciona, pues es presencia en la calle. Uh -huh. ¿Cómo estuve ahí? Pero sientes que te ayudó a vender más, sientes que más bien la gente te, ubi te ubicó. Yo, no, es, sientes, yo, creo, que, 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 yo creo que eh, la gente te ubica como marca. Okay. O sea, la presencia, ¿no? O sea, cuando pasó a mí, que yo decía, existe sí. Healthy Cordero. Ajá. Creo que por ahí, en ventas, pues yo creo que también, eh, te, por ejemplo, los espectaculares del cuarto de la oruga de, de, de Healthy Cordero de Miria también, creo que sí me funcionó. ¿Cómo estuve ahí? Eh, mi esposo y, o sea, mi esposo y yo tenemos una, una empresa de anuncios espectaculares, entonces lo que está disponible, pues me subo. Exacto. O sea, está hay buenísimo. que aprovechar lo que uno tiene. Qué, qué bueno en que lo comentas. Qué bueno que lo comentas, porque luego, o sea, no es para todo el mundo. A, a veces dice uno, ay, pues pongo un panorámico y demás. Supongo que si hubieras invertido lo que cuesta el anuncio, o sea, el, el espectacular, eh, durante ese tiempo en todos estos espacios, se te hubiera ido a a un presupuesto gigantesco, eh, claro. ¿no? Pero es bueno también, o sea, por un lado, qué bueno que lo dices, porque quiero que la gente también tenga esto en mente de, ok, bueno, no, no, hay, hay otras formas, hay otras estrategias, pero también el, si lo tengo a la mano, si tengo la posibilidad de tener acceso a ciertas cosas, que creo que todo el mundo tenemos acceso a algunas cosas, algunas cosas. Eh, es mejor aprovecharlas que, que dejarlas que no ir. Usarlas. O que ponerte como, ah, es que no, no se vale porque, eh, no sé, se me, se, se me dio más fácil que, que otra cosa o tal. Eh, yo soy muy de la idea de hacer un inventario de todo lo que tienes acceso. Incluso el pedir un crédito, hay gente que tiene acceso a pedir un crédito y gente que no tiene acceso y es un beneficio, ¿no? El decir, yo tengo la posibilidad de que si necesito el día de mañana puedo pedir un crédito a algo, ¿no? O conocidos, familia, este, bueno, espacios, yo, sí. eh, todo, todo eso. Yo soy de la idea que todo lo que tengas eh, a tu favor, ya sea mucho o poco, hay que usarlo. Uh, um, hasta favores la gente le da pena pedir uh -huh. favores uh -huh. eh, yo tengo muchas amistades que eh, les he pedido de que te puedo mandar mi libro te va a encantar no le digo súbelo pero y a mí también me lo han pedido y lo, lo he hecho o sea todo lo que tú tengas en la mano y las ventajas que puedas tener en la vida eh, pues hay que usarlas para eso están ahí Uh -huh. Son escalones, o sea, ¿por qué no? Sí, perfecto. A ver, ¿cómo pasas de decir, ok, tengo esta presencia en redes sociales, uh -huh. ¿no? que empezaste esto en forma privada y luego uh -huh. lo abriste y demás, pero de decir, ok, tengo una cuenta con muchos seguidores, a vamos a hacer de esto una empresa, este, con todas estas vertientes. Uh -huh. ¿Dónde fue el, el switch? Bueno, mira, cuando yo empecé Healthy Corde la real, y que era privado, y también un tiempo que era abierto, yo no moneticé, yo no moneticé hasta el 2020. Uh -huh. no. ¿En, qué, ¿En qué año abriste no, hace, la cuenta? Eh, en, el, en el 2014. Es un buen. Un buen. ¿Por qué no lo hice? Una, al principio, porque 
me daba, o sea, como que ni le entendía cómo era la monetizada hace 10 años. O sea, como que yo decía, pues quién sabe cómo se haga, a mí nadie me habla. Yo voy a seguir hablando como Merolico. Uh -huh. este, pero luego sí empecé a, las marcas sí se empezaron a, a acercar mucho. Eh, ¿Te acuerdas que te ofrecían o cómo sí, empezaban? Sí, no, pues se cuenta que me mandaban, me, me escribían por Instagram en aquellos tiempos donde no anclabas el mail y es que queremos que hagas una campaña de huevo lichita uh -huh. o así, ¿verdad? Y, y yo no les contestaba, o sea, como que decía, ¿cómo es esto? Uh -huh, este, uh -huh. Y ahí fue donde me detuve y dije, a ver, ¿qué, ¿realmente qué quiero hacer? Y no les contesté como por un año. Ok. Han de haber dicho, y esta grosera me dejó en sin. Uh -huh. Pero sí decía, a ver, ¿qué quiero hacer? Yo ahí ya tenía como que te diré, como 70 mil seguidores. Uh -huh. este, y luego fui creciendo y me buscaban más. Y sí me senté, o sea, eso sí lo hice muy consciente de que eh, si esto crece, ¿qué es lo que quiero hacer? Okay. Y, y fui a una conferencia de Oprah uh -huh. en Dallas, que me explotó la cabeza la conferencia, y ahí fue donde yo decidí que no iba a ser trabajo de influencer. Eh, eh, empecé a buscar y estudiar a, toda, a, a la gente que yo admiro mucho. Por ejemplo, yo creo que pudiera ser de las personas que más han estudiado a Martha Stewart. Okay. La, la estudié, la estudié toda su trayectoria desde que empezó con su primer libro y su eh, canal de cocina eh, en la televisión en aquel entonces. Y luego tuvo una revista un tiempo, cosas así. Y empecé a, a estudiar estas personas que yo admiro que tienen eh, sus marcas como sus, sus, sí. sus nombres, ¿no? su marca personal. Y, sí, pero que no son influencers tal cual. No, sino que tienen su marca. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Me voy, prefiero no ganar dinero un tiempo y mejor construir marca. A ver, te pongo una pausa ahí. Dime, qué, qué, ¿de qué trató esta conferencia con Oprah y qué es lo que te, te explotó? Bueno, a mí lo que me explotó la cabeza es que Oprah decía que ella, ella se había convertido en una marca por accidente. Eh, y que ella creía que su marca, o sea, el nombre de Oprah era, realmente la gente confiaba mucho en ella porque siempre po puso primero a su público. Acuérdate que ella empezó en radio y luego uh -huh. ya tuvo su propio programa. <coughs> que ella empezó este, a tener eh, el, como la credibilidad que ella tiene porque lo primero que ella puso eh, en su lista de prioridades era la confianza de la audiencia. Uh -huh. Y como las marcas que a mí se me acercaban y que se siguen acercando, hay unas que he trabajado con ellas, como por ejemplo en, en Healthy Core de Miria, eh, tuve un patrocinador, ¿no? Que es una marca que yo siempre he usado. Pero 10 años después es, se acercan esas marcas, ¿verdad? Pero al principio se, todas las marcas que se acercaban, yo decía, no hay manera que yo abra la cámara y que te diga, porque con este detergente tus pisos brillarán. Pues la verdad, la gente no me ha visto trapear. O sea, Ajá. no puedo echarte mentiras. Uh -huh. ni, ni tipo de repente, este porque no con este qué. champú, pues no, no, no uso ese champú. Y Ajá. tampoco te voy a, o sea, voy a meter la cámara a la regadera, güey. O sea, entonces dije, ¿sabes qué? No me importa me voy a aguantar, 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 aguantar. Eh, se acercaba gente contigo a decirte que sí, lo, de que oye, ¿por qué no estás monetizando? O agencias de que oye, yo te puedo representar. Me todo el mundo. Sí, ¿verdad? Hasta mi propio esposo. ¿Te decía? Me decía Cordelia, él se dedica a la publicidad. Me decía Cordelia, es que ¿cómo es posible que estés dejando ir estos días? Y yo, es que tú confía en mí. O sea, yo sé, o sea, aparte te voy a decir algo que ya, lo, lo, creo que lo dije en una entrevista. Como que yo decía, a ver, ¿Cómo me veo en 20 años? O sea, preocupada por cómo me veo en que si las pompas las traigo en el lugar, en que si la cintura está del mismo ancho, en que si... <risa> o ya en mi rancho con algo funcionando solo. Y dije, no, hombre, yo en mi rancho con una concha en la mano y que funcione el negocio solo. Y dije, ok, tengo que hacerlo de esta manera. Al principio es bien difícil porque te voy a decir algo. 
eh, y admiro mucho a, 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 a ciertas influencers, voy a decir uh -huh. la palabra ciertas, porque uh -huh. hay otros que si digo, te la bañaste, ahora sí te la bañaste. <risa> Pero hay otros que si digo, wow, es muy buen negocio. Uh -huh. O sea, los deals están... Brutal. Ejemplos de deals que podrían... No, pues, o sea... O sea, o sea o, no, pues, a lo mejor me das marca, pero me oye, por hacer esto te ofrecen tanto, o por hacer esto me ofrecen no, tanto. No, pues, mucho. 80, 100. Una cosa que tú dices... No, pues, está brutal, Ajá. ¿verdad? ¿Por hacer como qué? O sea, como que no, si pues, hacer cuenta más completo, seis posts al mes. O sea, seis posts por, no sé, yo estoy en el tiempo. Y tú dices cuánto y te pueden dar lo que tú quieras. O sea, uh -huh. yo llegué a un momento en que yo, puedo decir, yo podía decir, como no lo hago, uh -huh. pero luego decía, no, o sea, esto no es, ¿verdad? Y entonces decidirme por esa línea. Y o sea, ¿Por qué les decías confiar en mí? O sea, sí, pero luego también el equipo. O sea, ya cuando fue creciendo el equipo, me decían cordelianos y yo, no, es que confíen en mí, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque, Dime por qué. Porque ¿cómo es posible que yo a ti te diga que yo trapeo o okay. que eh, este jarabe me quita la tos. Ajá. Que no me voy a tomar el jarabe para la tos. O sea, no sé, ¿verdad? Y luego yo venga y te diga, es que este vaso creo que es lo más hermoso que he hecho. Quiero uh -huh. que lo tengas. Ahí van a decir, ah, igual que el, el detergente, ¿ok? O sea, pues no, es mentir. Te estoy mintiendo por dinero. Uh -huh, o sea, uh -huh. no es el caso. Y no me apasiona y se me hace tramposo se me hace una burla, eh, yo veo esas cosas y digo, no, ent no, no entiendo, o sea, no, no le entiendo. Y además a... tú no sé que es publicidad. O sea, adem sí. además, la gente sabe cuando sí, mucha gente, ves mucha... el, el hashtag y es, en ese mismo, esa misma semana, 10 personas el mismo guión, ¿no? De que, ah, estaba, estaba ahora, pero el producto estaba muy, muy no sé qué y sí, usé tal. Chico. Ahora, me tardé literalmente 10 años en, en que se acercaran marcas que realmente yo amo y, y, y amo. Diez años. O sea, okay. yo decía, no manches que hasta ahorita me buscaste, ¿verdad? Y he tenido, eh, ¿qué te diré? Unos tres trabajos con marcas que han, que han creído en mi proyecto, han creído en lo que, cómo hago las cosas, pero muy poquito. ¿Cómo cambia la conversación ahí con esas marcas comparado con lo que llegaba al principio? No, pues es otra cosa. O sea, ellos ya... Eh, Corde, queremos trabajar contigo. Ah, bueno, pues traigo el proyecto de Healthy Corde Media, pues se, se patrocina. Te encajo acá. Ajá. O sea, acá y tipo, hacemos bien. un bien a la comunidad y, y así. Y, y, y sí, o sea, pero pues fueron 10 años de... Pues de andar de agrado. Ok, pero entonces decías, este... <risa> <risa> eh, yo quiero 20 años poder estar desde otro espacio, pudiendo saber que está funcionando el changarro solo, ¿no? Uh -huh. Eh, hoy, ¿cómo sientes? O sea, llevan más de 10 años, ¿no? ¿Cuánto no, va? No, pero de negocio, ¿cuánto? ¿Cómo sientes, ajá, ¿Cómo sientes que vas en ese camino Todo. a acercarte a esos 20 años eh, que pensabas? No, yo creo que ahorita estos cuatro años han sido eh, bien pesados, uh -huh. de mucho, mucho trabajo. Justo ayer tra eh, platicaba con una amiga que me decía, ella trabaja en una empresa, me decía, es que yo me quiero salir a hacer lo que quiera porque lo que me apasiona, no sé qué. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No romantices, tampoco es tan romántica. O sea, yo trabajo en lo que me apasiona y a veces también siento que ando en automático y que ya no soporto. Okay. O sea, eh, me apasiona, amo lo que hago, pero cuando ya se convierte en algo que hay mucha gente atrás de ti, ya es una, es, eh, ya gente depende del sueldo, depende, ¿verdad? Sí, si, pues como que se apaga un poquito este rollo de es que abro la cámara cuando quiero o hago las cosas cuando mm. quiero. No, es que ya está agendado. Sí. O sea, es que hay que cumplir con el... Entonces, también es mucho trabajo, mucho trabajo. Eh, también, quieras o no, no me lo gasto lo que gano. Estoy reinvirtiendo, reinvirtiendo y es bien pesado. ¿Te pagas tú un sueldo? Sí. O sea, te has asignado ya todo Me esto? pago un sueldo este, chiquitito porque esto es una empresa que estoy formando uh -huh. para un día tener un sueldote. Uh -huh, este, uh -huh. Pero, quieras o no, no... Eh, no veo un quinto y veo que se vende mucho, pero es reinversión, 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 reinversión. Y yo digo, ay, ay ¿a qué hora me lo va a gastar? Este, pero sé que es la manera en la que las cosas se hacen para que sean grandes. Y tienes que tener bien clara la visión a dónde vas, estar bien casada con a dónde quieres llegar para que estas cosas... Eh, 
no te... ¿Distraigan? De, no te distraigan, porque quieres o no, pues ves a otras personas que se encargan de hacer eh, contenido y ves que tipo el gastadero y, el, y la virgen sí. y la virgen y la... Y, o te cuentan, ¿no? Y San Trompe, y, tú, y tú tipo, no, me, uh -huh. todo lo que me entró ya lo volví a meter. O sea, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Este, pero... O gente que no tiene hijos, no tiene tal, y tú dices, Ay, ahorita no estamos pagando la escuela, o estamos pagando tal. Las y... escuelas, todo. todo, ¿verdad? Entonces, pues... Es de mucha paciencia. Pero dices, tienes que tener claro a dónde vas. ¿Tú, tú a dónde? O sea, ¿qué te imaginas que es? O sea, o hasta dónde alcanzas a llegar a ver cómo se ve este emporio de, de, de Healthy Corde. Ay, pues mira, hay días que lo veo de una manera y hay Ajá. días que lo veo en otra. Pero yo creo que, bueno, eh, quiero... Yo como me veo es que... O, o cuéntame cómo lo veías cuando recién empezaste... O sea, cuando empezaste a hacerlo como negocio, porque te falta llegar a esa parte. Cuando empezaste a verlo como una empresa, que dijiste, yo empecé a hacer dinero hasta el... Hasta el, este, el 2020. 2020. Pero entonces, ¿ahí qué, ve, qué te imaginabas? Y hoy, ¿qué te imaginas? Y cómo ha no, cambiado. No, cuando empecé en el 2020 con el libro de ensalada, yo me imaginaba, ay, ojalá y pueda hacer otro más. Ok. Un libro más. Ok. Pero ahí sabías que no querías ser influencer. Por eso me refiero... Siempre ya tenías una visión. No. Sí. No, mi, esa mi, visión era... Mi qué? visión era... Me gustaría tener dos libros. Okay. O sea, ya tengo uno, ahora otro libro. Uh -huh. Y luego decía, no, hombre. Eh, luego me metí a investigar y yo, no, pues de latinas no hay muchos que tengan muchos libros. Uh -huh. Y entonces yo, no, bueno, voy a hacer otro. Y tipo, un, que sea un, un, una colección de tres. Y bueno, hice el tercero. Cuando hice el tercero, ahí fue cuando dije, no, eh, me quiero meter al área de home, y ahora quiero hacer otro, que, otro libro que sea eh, diferente. Y ahí sí fue cuando dije, a ver, a ver. Este, sí, que se encaja más en home. Aparte, sí, o sea, ¿qué quiero hacer? Eh, pues a mí me encantaría tener una línea de... Quiero tener muchos libros. Me encanta hacer libros. Y me encanta hacerle libros a la gente. Eh, o sea, esa sensación de, de ver a la gente y de que les encante el libro que diseñamos. Y sobre todo que gente como Robe Grill y otro que es muy famoso que no te voy a decir. O sea, gente ¿Qué, que... ¿qué? ¿Por qué no más decir? ¿Porque todavía no sale o porque...? No, todavía no sale, lo ah, estamos diciendo. Okay. Este, que, que me busquen, de que quiero que seas tú. Ay, o sea, se siente bien bonito. Eh, pues yo como en 20 años, bueno, en menos, en 15. Ese es mi goal. O sea, los... Sí, como los 50. Este, 50, 55. Este... Pues me quiero ver ya con un con una empresa funcionando eh, en cuanto a editorial, home, alimentos, que yo ya esté en el súper, en tiendas, en online, en mis libros, en todo el mundo. Yo quiero que estén en todo el mundo, quiero traducir. Este, creo que con la inteligencia artificial todo se va a poder hacer muy Más fácil. fácil. Este, y pues sentarme. A ver el mar y que funcione. No, no me veo todo el tiempo en la cámara. O sea, no estoy trabajando para eso. Ok. Que por cierto, felicidades por tu libro. que La nominación que tienes sí. está al... ¿Cómo se llama? Latin... Latin America, eh, Latin Desi American Design. Latin American Design. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ahorita que dijiste lo de Robe y, y tu primer libro que hiciste de forma independiente y demás. ¿Por qué hacerlo por esa vía? O sea, ¿por qué hacerlo por...? por tu propia editorial y no uh -huh. con alguien, porque seguro se te acercó a alguien, incluso sí, sí, después sí. del primero se te ha acercado un montón sí, de editoriales. Se me acer... sí, 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 sí se me acercaron. Ya no se me acercan porque ya hablé con ellos, pero... <risa> este... Yo dejé muy claro sí, cómo ya... está la, la onda. Sí. Eh, el dinero. Es... O sea, ¿por qué ibas a hacer más dinero de esa forma? ¿O por qué? No, porque iba a perder dinero y tiempo con ellos. Uh -huh. explícame, explícame para ti, o sea... A mí el dinero es me que, gusta. A todos nos gusta el dinero y qué bueno que te gusta. <risa> es que a la gente le cuesta trabajo aceptar eso. Sí. Este, pero, pero explícame la lógica o tu lógica detrás de esto que dices, voy a perder dinero con ellos. Sí, o Porque sea, mucha la gente manera... que nos escucha no tiene idea de cómo funciona esto. Sí, entonces... no, bueno, ellos... Eh, cada editorial era diferente, pero en sí yo me iba a quedar como con el... entre el 6 y el 4% del ticket. Ajá. Uh -huh. El trabajo era mío, la inversión era mía. Ellos solo se iban a dedicar de la distribución. Uh -huh. Pero ¿para qué necesito una distribución si yo tengo una cámara? Uh -huh. Entonces, 
cuando me dijeron eso, yo dije, ah, entonces voy a trabajar para ti. Tú vas a generar la mayor parte del ticket. Pero no te pagan, te adelantan. Exacto. Que es como que era dinero tuyo, que no... Voy a estar en todos lados, me prometes que voy a estar en todos lados. Y, y sí, esto sí lo dije yo. O sea, dije, a ver, este, pues, lo bajo y no contiene. No sé matemáticas, <risa> pero en esta manera sí la, la sé. La regla de tres simple y no. Y dije, pues, yo abro la cámara y digo, ¿quién quiere punto, ser punto de venta? Uh. Y abrí la cámara y me llegaron, nunca se me va a olvidar, más de 200. Llegué a contar hasta 280 puntos de venta. Órale. Y dije, ¡ay, adiós! O sea, entonces, el, el de... El de, pero la ventaja de, ten, de estar en una editorial es que tú estás en librerías, uh -huh. ¿ok? No puedes estar en una librería si no tienes una casa editorial. ¿En serio? No sabía. No. Pero está el hack de que tú haces tu editorial. Pero yo no, no tenía editorial con ensaladas. Y mi sueño siempre fue, o sea, mi, mi sueño en la mente era yo quiero estar en Gandhi. Sí, o sea, para lo mío existe ahí un libro mío. Sí, de que yo, no me importa si no se vende, pero yo estoy en la parador de Gandhi, ¿sabes? Ajá, ajá. Este, y cuando el, 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 el libro de ensaladas fue donde a mí me tronó la cabeza. O sea, en la primera impresión, eh, llevamos, vamos para la cuarta impresión. Hiciste para la, ocho meses, ¿no? Tienes contemplado. Eh, yo, sí, y se vendió en nada. Quedamos soldados. Lo que se iba a vender por una cantidad de meses muy, muy fuerte, se vendió en pues, nada. Que por cierto, en México, un bestseller que es 3.000 a 5.000 sí. copias, ¿no? Es como ya, ah, bestseller. Sí. Y, so, yo, y yo, no, pues yo ya, bye. O sea, la verdad, no se ha ido muy bien. O sea, no, no, to, si te soy sincera, no me... He, he conocido a gente que... O sea, más para dejarlo claro, has vendido más de eso. Mucho. Ajá. O sea, sí, no más yo para... creo que yo ya voy para los 100. Ok. Sí, o sea, ya mucho. Que no sé si quieres decir o no. El, sí, el, el, sí. O sea, no sé ahorita si en... no tengo los números, pero mucho, mucho, mucho. Este, y cada reimpresión, claro que yo aumentaba el volumen. Claro. ¿Verdad? Porque... O sea, pero para que quede claro, si antes estaban ofreciendo en el 6% del mejor de los escenarios de un libro de 300 pesos, ¿cuánto cuesta? ¿400 pesos? 900. Bueno, 900, 900 pesos, el 6%, ¿hoy qué te queda con, con el, los márgenes? El... Si bien no sé, no sé, nos vías no sé, no sé, 50%, imagínate que en el peor de los casos que te queda 40% de margen como quiera es muchísimo más. O sea, pensando en que fuera un, un montón de gasto, no mames. Claro. Eh, Estamos de acuerdo que es... Está bueno. Entonces, es sí. Que... Quien escucha esto tiene la posibilidad de solo, o sea, autopromoverse y demás... Es pues muy buena idea. Exacto. Pero entonces estamos hablando de lo de Gandhi, que querías llegar a Gandhi. Yo, sí, o sea, mi sueño era, yo quiero estar en librerías y no, iba, no lo iba a lograr con ensaladas. Entonces, ahí fue... Contexto, ensaladas es el... El, el primero. El nombre del, del sí, libro. Sí, de, o sea, ensaladas... Porque fui, decir, ¿cómo vas a meter ensaladas ensala, acá? Ensaladas eh, llegó, ahorita no sé cómo estemos ahí, porque creo que Amazon se quedó sold out hace ya rato. Pero en Saladas fuimos el número uno en gastronomía, en ventas en Amazon, en todo México. Uh -huh. Y el número 10 de todo Amazon. Órale. O sea, wow, ¿sí? Entonces... ¿Sabes lo que más me gusta de eso? El que seguramente mucha gente debe decir, yo lo pude haber hecho. O sea, como ensalada. Es como el típico, cuando ves una pintura que la gente te dice que... Yo lo pude haber ah, hecho, claro. pero no lo hiciste. No lo hiciste. ¿no? Y, sí. y tiene, su, o sea, tiene una serie de cosas que se combinaron para que lo pudieras hacer. Sí, pero uno claro. dice ensaladas. ¿No? En la cabeza sí, de muchas claro, veces. No, claro, mames. Pero luego... Y seguramente mucha gente te quiso copiar. ¿No? Sí, o sea, sí, empezaron sí. a sacar muchos libros. Ah, así, no, muchos, ah, muchos, muchos, sí. Y con el olor y el empaque y todo igualito. Pero está padre. O sea, a mí no creas que eso es de que hay copiona. No, qué padre. O sea inspiras a que hagan las cosas pero pues como el primero siempre es el primero o sea y bueno me la, ni me modo. la pelan no, no <risa> lo que no, quiso decir despistadamente no, no pero les, es, les gano a todos no man. es cierto pero pues sí me salió bien bonito que no se te olvide que yo fui el primero sí, sí bueno y luego quise hacer la, el editorial es un proceso largo y o sea lo, lo quise hacer la editorial para poder entrar a Gandhi sí después de, de ensaladas o sea dije no mi segundo libro con editorial es un proceso súper largo, complicado. No lo logré con el libro de mis desayunos. Y, y igual fue un libro independiente. Y luego ya lo logré. Es que no lo lograste porque quería sacarlo en cierto tiempo. Y... Sí, y pues no, lleva un proceso tener una okay. editorial, ¿verdad? 
Este, y o sea, lo... para, perdón, pero para sí. una editorial no nada más dices, yo soy una editorial. No, Tienes que darlo de alta de alguna sí, forma claro, distinto. Claro, sí, okay. tipo darte de alta, to, todo un proceso, ¿no? Mm, mm. Y luego ya, cuando lo logro, ya saco mis cenas, uh -huh. este, que es el tercer libro, con mi sello editorial. Este, y también el verde con mi sello editorial. Y luego ya todas las demás reimpresiones de mis desayunos y de, y de mis ensaladas, ya lo, bajé, ya lo hice con mi con mi sello editorial okay. y ya logré estar en Gandhi. Pero después, o sea, con, en Gandhi, pues hasta mis cenas. O sea, hace, en Gandhi estoy hace como un año y medio, dos. ¿Ves diferencia de estar ahí o no? La no. Verdad. ¿En ventas? Ajá. Cero. Pero es como estoy ahí. Pero pues es el apapacho que yo quería Claro, tener. claro. Pues a ver, para algo está haciendo las sí, cosas. Sí, sí. O pues, sea, no, en ventas no. Eh, yo creo que el, 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 mi mayor volumen de ventas siempre ha sido mi página. Este, y, y ciertos puntos de venta, pero no, solamente yo, era, era para mí, check. Sí, o sea, es para una estoy. bandera en un lugar y decir, Ajá. conquisté esto, uh -huh. ¿no? Y también un poco el, el, la gente que te, como, ya ves, sí puedo sin ti. Sí, un poco, claro. ¿no? ¿Te sí. da eso gasolina a ti? O sea, el que te digan, es que eso no se puede. O, me encanta, o sea, me encanta. O sea, sí te da para arriba. Me encanta. A mí que la gente me diga, ¿pero por qué no? Eso es muy difícil. Mira, cuando yo quise hacer mi libro este, de, de mis ensaladas, yo lo dije en una reunión. ¿De amigas? O de, sea, de, sí, de gente, de, o sea. éramos poquitas. Y recuerdo que de esas poquitas, o sea, éramos, a ver, déjame me acuerdo. Yo era la quinta. De esas, dos me dijeron, ¿pero ¿y quién te lo va a comprar? Bueno. Llegué a mi casa y dije, a ver, ¿cómo fregado le hago? Pero sí, no, pero... Tengo que sacar algo que sí se vaya a vender. Pero me temblaron las piernas el, un día antes de lanzarlo, cuando ya lo tenía en mis manos, que el día siguiente era el lanzamiento. Uh -huh. Lloré toda la noche. ¿En serio? Decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo ni soy chef. Los chefs me van a criticar. Este, yo nunca he estudiado cocina. Aparte, sí es cierto. Este, me van a linchar. O sea, van a decir, ¿y esta qué? O sea, ni, 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 ni soy escritora, no, ¿no? Menos, ni ¿verdad? soy chef, ni, o sea, como sumas muchos no de, de que no eres. Y aparte era pandemia cuando uh -huh. lo hice. O sea, yo lo hice en China y China me decía, pero es que a lo mejor y cuando necesitas los, los contenedores, pues está cerrado. Mm. Y es que no se va a vender, o sea, gente de mi equipo me decía, Cordelia, no se va a vender, no estás en una casa editorial, estás segura de lo que estás haciendo. Y, y mi esposo y yo, seguros. Todo era en contra. Uh -huh. O sea, no había una persona, aparte de mi esposo y Ivana, que dijeran, aviéntate, vamos a aventarnos, vamos a aventarnos. No, no hay y que aparte escuchar. libros, te dices como que ya los libros no se mueven no, tanto. No, no, aparte era tipo, es que es por... O sea, ¿ya ¿quién compra un libro? Y yo, es que lo voy a hacer muy bonito. Uh -huh. O sea, hasta la gente que no va a querer cocinar lo va a querer tener. Es un objeto de arte. No, pero es que todo el mundo así, ¿no? Es que esto, y luego amistades. Ay, la inventada esta, ¿quién le va a comprar? <risa> este, y luego... Eh, pero si ni cocí, o sea, ni es chef. Sí. Y, ¿Por qué no la buscas en internet la receta y ya, no? O sea, porque eh, como... Ándale, pero es que ya ahorita tú buscas en Pinterest y yo, no, pero es que las mías están ricas. Y, y, y no, 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 es pandemia y cómo lo vamos a hacer y todo en contra. Y, y yo me acuerdo que yo me acostaba y yo sentía en mi corazón que es, esa era la decisión. O sea, es que no, sí va a salir, sí va a salir. Pero luego me sentaba en las juntas y me decían, pues allá tú. Y yo decía, pues allá yo me quedo, me, los pongo de burós. <risa> los uso para algo más, sí. Los, así, y esos son los de burós y pongo la lámpara. Uh -huh. Y lloré mucho un día antes. Estaba temblando. De hecho, me acuerdo cuando abrí, abrí stories para presentarlo. Yo temblé. En toda la story lloré y temblé. Uh -huh. Dije, Dios mío, no se va a vender. Y pues me quedé soldado rápido. ¿Te acuerdas cuántas copias eran la primera vez? No, no me acuerdo. Creo que... No, pues... ¿Qué serían? 15 mil, no me acuerdo. Un chorro. Sí, algo así. Y me quedé sold out como okay. en... Pues, según yo, es una semana. Wow. Y ahí, ¿Te imaginabas bueno, esa posibilidad? O sea, o sea te, ¿habías medido antes el, el poder que tenía tu no, convocatoria? No, no, no. De hecho, nadie. Nadie de los que estábamos ahí sabíamos. Eh, 
hasta que pasó eso. Ahí, ah. ahí fue cuando dije, ay, ya, o sea, esto lo tengo que planear y hacer bien. Eh, porque siempre, y sigo pensando un poquito así que nada más siento que mi mamá me ve, algo pasa en mi mente que yo siento que todavía nada más mi mamá me ve. O sea, yo hablo y siento que nada más mi mamá me ve. Uh -huh. este, pero ahí fue cuando dije, esto lo tenemos que hacer en serio, bien planeado, con gente que me ayude, que, que me aconseje cómo se hace una empresa bien hecha eh, y poder trabajar desde ahorita a, a, a que se logre lo que quiera hacer, ¿verdad? <coughs> que luego ya me puse a pensar qué quería hacer y todo esto que te conté. ¿Cuánta gente te seguía en ese entonces? No, menos de 100. Pues, ¿a, qué, ¿A qué atribuyes que, no sé. que, tan, o sea, que tantos de esos 100 te compraran? Digo, yo sé que fue o, o gente que no te seguía, pero o sea, hay gente que tiene millones de seguidores y seguro que no van a vender mil libros. Entonces, sí. ¿tú a qué atribuyes que te, que te crean? O que, o que no más que te crean, que digan, déjame le meto la nada a lo que sea que está haciendo no, ella. Eh, pues yo creo que nunca, o sea, nunca, he, nunca me he manejado como con máscaras. De que, uh -huh. ay, aquí yo ya me levanté el churro. O sea, <risa> sí. ¿sabes? O sea, <risa> siempre he sido como lo más transparente que he sido. El, eh, no sé, creo que la autenticidad y la neta a la gente le conecta. Este ritmo. Sí. O sea, yo creo que es eso porque pues no... Y también que está bonito. O sea, también eh, no dejo que salga algo que no sea de excelente calidad. O sea, no, no. Yo, yo soy compradora. Yo, yo soy perso una persona que compra cosas. Me encanta comprar. Y no soporto que te den, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Uh -huh. o, sea, que, o sea, ¿cómo? ¿Me estás cobrando este dinero y esta cosa? Y este, este sombrero. Este, entonces, siempre he cuidado mucho la calidad. Pero yo creo que si me hablas de, del alcance, pues yo creo que es, pues que a lo mejor como no, lo sigo viendo que yo no, pues yo no vendo un producto, una marca, entonces no tengo por qué tener una imagen o... o sos, que, como que tú no Sí, o sea, por ejemplo, ya ves, o sea, si tú, si tú manejas ciertas marcas y la riegas en la vida, te cancelan el contrato. Entonces, güey, yeah. se tienen que cuidar un chorro. Sí. Yo no, pues ni modo que yo misma me cancele. Sí, o sea, vendes tus cosas a ti. O sea, no, pues ni no modo de... que yo me hable y me diga, te quito el contrato. Ajá, o sea, ajá, ajá. Entonces, pues yo siento que cuando eres neta, la gente conecta. Y cuando hablas de, realmente de, de los problemas reales de tu vida, pues la gente conecta. ¿Y cómo sabes hasta dónde compartir? O sea, ¿qué sí decir y qué no decir? Híjole, es que ahorita las redes sociales por todo te canse, por todo te funan, ¿no? ¿Cómo se dice? <risa> oh, Dios, no es como antes. Eh, lo que tenga que ver con... Solo comparto lo que tenga que ver conmigo, uh -huh. con lo que me gusta hacer, con lo que hago, con mis vivencias, pero no lo que tenga que ver con otras personas, porque creo que las otras personas, ya llámense mis hijas, este, eh, mi esposo, cosas que pasen entre mis amistades o así, uno es dueño de su vida y su, y su, y su identidad y, y tienen derecho a no. Y, y sí, lo decidí así. Okay. Y creo que es muy sano para mí, o sea, mentalmente sano que solamente yo pues, te enseñe lo, tipo, el yo, uh -huh. o sea, mi yo. Pero aún y cuando compartes cosas tuyas, de las cuales te sientes vulnerable, ¿cómo decides cuando estás lista para compartir algo? ¿O lo compartes aún y cuando no, estás, no lo tienes resuelto? O no, sientes... no. Eh, si, son, si son cosas muy fuertes, no, las tengo que vivir en soledad. Y, y no sé si te pase a ti, pero yo cuando me han pasado cosas muy fuertes, ni siquiera a mis amigas les digo. Uh -huh. O sea, soy una persona que como que sus cosas se las sufre solita. Y luego las podré compartir con mis amigas más cercanas mucho después. Eh, pero no, lo tengo que vivir este, sola. Y luego si veo que aprendí algo de eso, ya después lo comparto. 
Okay. Pero en el momento no, pues no, no, creo que no sanaría igual porque pues luego vienen las opiniones de la gente. Es que la regaste aquí, es que no, pues lo que menos necesito que me digas en qué la regué. O sea, uh -huh, uh -huh. entonces no. Pero la mayoría de las cosas que he vivido que me han afectado de una u otra manera y que las he podido resolver, sí lo comparto. Pero después de haberlo sanado okay. un poco, no creo que las cosas se sanen al 100. ¿No? Mm. Voy a llorar. <risa> ¿Por qué dices que no? No, o sea... pues, o sea, hay cosas que tú... Yo creo que... O sea, aprendes a vivir con ellas. Aprendes a vivir con ellas. Eh, hay cosas que uno pasa. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de eh, todo este tema de, mi, de la depresión de mi adolescencia, de, mi, de, de cómo me fue tan mal en la escuela, cosas. Este, y que ahorita yo me siento súper este, bien, eh, ya no me importa lo que pasó en la escuela, porque pues la verdad me ha ido bien en, en la vida, he podido ejecutar mi vida, llevar mi vida personal y mi vida eh, de trabajo bien, todo. Pues como quiera, existe esa cosita dentro de mí de que, chin, o sea, me hubiera encantado tener una vida en la escuela normal como la demás gente, haber gozado la preparatoria, para mí fue un infierno. O sea, mis peores años fueron los años de la preparatoria. Ok. O sea, a mí Por me hubiera... lo académico. No, por lo emocional, mm, yo estaba re realmente muy enferma, entonces como que yo digo, Ay, o sea, cuando yo escucho a una amiga que no, es que los mejores años, no, mis peores, yeah. mis mejores son ahorita y a los cinco años, o sea, ese gap para mí, aunque yo haya ido a terapia y siga yendo a terapia y lo haya sanado y haya terminado bien la novela, pues es algo que aun se queda aquí, o sea, yeah. Eh, por ejemplo, y, y lo veo, si una de mis hijas está pasando por un momento difícil, yo luego, luego lo, lo transformo en, se va a deprimir. Ya, yeah. está el eh, miedo que vaya a pasar. O sea, es, eh, esta tristeza de 15 minutos se va a convertir en 10 años de tristeza, como me pasó a mí. Mm. O sea, me, el trauma se me dispara. Entonces, sí. yo sí pienso que uno trabaja los traumas, los, los sobrelleva, pero es, se van como, son alfirecitos ahí que se van quedando en el corazón. Okay. Y aprendes a vivir, ¿verdad? Y a, y a triunfar y todo, pero obvio siempre que escucho a alguien decir, no, es que mis mejores, no, para mí fue tipo, no, bueno. Okay. <risa> te iba a preguntar lo que no tiene que ver con esto, pero aprovechando que mencionas el tema de las tristezas y demás, ¿cómo manejas estos bajones que te dan cada cierto tiempo, ¿no? O sea, no, no, no es una depresión tal cual. Sí, tras, sí me pero, dan bajones. Pero esos bajones, ¿no? Me dan cuando estoy como muy enfocado en un proyecto, sale el proyecto, me Horrible. relajo y me da un bajón. Horrible. ¿A ti te pasa esto y, sí. y cómo lo sobrellevas o cómo sales de ahí? Eh, lo, lo vivo y soy paciente. O sea, mm. ya sé qué va a pasar. Okay. No me empanico. Cuando estaba chava me, empa me empanicaba. Ya no. O sea, ya sé que es normal lo que estoy sintiendo siempre, siempre me da de cuando saco algo o, o algo ya se terminó oh, o sea siento horrible uh -huh. este ya no me duran ya no me estaciono tanto pero sí me forzó a caminar a pintar a leer a cocinar sola con a mí cocinar sola sin cámara en música es muy me ayuda mucho. Este, trato de ver a mis, ami a mis amigas más cercanas. O sea, no, no andar ahí en las fiestas, sino uh -huh. mis dos, tres amigas más cercanas. Eh, y se me pasa. Pero luego, luego me digo, o sea, a ver, paciencia, esto va a pasar. Esto no es, no te vas a quedar estacionada aquí. Y se me pasa. O sea, cada vez he sentido que se me pasa más rápido. Ok. Pero en ese, en ese, en ese momento o esos días... Eh, lloro pero el, es el trabajo el equipo cómo lo o sea, cómo porque a mí cuando me pasa es que no quiero tener juntas no quiero estar en, como me hago güey no me desaparezco un poco tú cómo haces para que siga funcionando la cosa tu equipo sabe sabe manejarlo eh, sí no todo el equipo pero mis dos más cercanos sí y me dan espacio okay. o sea de que no pasa nada o sea <coughs> Ahora, no me dan bajones cuando sé que tengo que... O sea, Ajá, cuando estás en el rush, eso te, no. te da dopamina y te quedas Cuando ya no hay chido. nada que hacer. O sea, cuando ya... Se va la dopamina. Un, sí, cu exacto. Cuando hay un espacio en el que hay como tantito break, de que ahí, entonces, pues, 
no pasa nada si no me presento, porque pues no hay nada ahorita. Uh -huh. este, pero mientras haya algo, no, a mí no me da bajón. A mí me da bajón después. Sí, no, que lo también es peligroso. Bueno, en mi caso me pasa el que antes se mantenía siempre con algo, 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 pero vas acumulando un nivel de estrés Horrible. o de tensión que cuando menos te lo esperas ya estás con todo así, sí. de otro lado, pero en mí, a mí me pasaba que eso es lo que me mantenía no bajoneado, como me mantenía funcional, ¿no? Como activo haciendo sí. cosas, pero unas migrañas terribles, pero sí. para mí como que la migraña era mi forma del cuerpo de decir, te chingaste hasta que llegaste por ahora y vas a estar 10 horas en la cama este, con el dolor sí. de cabeza. Bueno, yo estuve así tres años. O sea, este año ya con el libro verde y con home de ojos y así, ahí sí hablé con mi equipo y les dije, las cosas van a ser más despacio. Ok. Como a morir. <risa> ¿Ves o sea, cómo dices? No va a morir. Uh -huh. Este, sí, mis primeros tres años fueron de un trabajo muy pesado. Eh, no veía amigas, o sea, no, nada, nada más que hijos trabajó, hijos trabajó, o sea, mi casa trabajó, trabajó. Y pues, salieron las cosas súper bien en Healthy Corde, pero yo me sentía sumamente drenada y cansada. Uh -huh. Entonces, este, este año, bueno, el año pasado, en, sí, estos últimos meses, sí dije, la, te, tenemos que, pa, o sea, separar los proyectos, darme chance de estar en, conmigo, con un poquito más con amigas, este, mi familia. Eso sí, o sea, con mis hijas no hay manera que, que un proyecto gane a eso. Uh -huh. Este... Y para eso sí, Ivana me ha ayudado mucho de que no hay manera, ahí cita con el dentista y yo la voy a llevar. No, pero es que, por ejemplo, esa vez del dentista nunca se me va a olvidar. Es que hay junta con unos de Colombia. No me importa. Dígale al señor que me... <risa> sí, <risa> sí, 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 usted, que usted. usted uh -huh. este, que me espere. O sea, no. Eh, con mis hijas siempre lo dejé bien claro. Eh, pero personalmente, o sea, mis tiempos fue bien drenante. Y creo que ahorita me ha funcionado bien es más, Llevarlo con, sí, con, calma. con calma. Tu filosofía del dinero. Porque ahorita dijiste, me encanta el dinero y demás. Sí. En, en tu cabeza, ¿cómo <risa> funciona el tema del dinero y cómo lo haces para tener más dinero? Pues jalando. Si no, eso uh -huh. de la manifestación sentada uh -huh. y echada, uh -huh. no jala. Este, ¿Cómo le hago para tener más dinero? Ah, pues o sea, trabajando. O sea, o sea, pero tú... tú <risa> o sea, para ti... ¿Cuál es tu relación o cómo te relacionas con el dinero? O sea, ¿lo ves como el... se me va a acabar o, o mm. este, híjole, no sé si usarlo o no o al revés? O sea, ¿cómo...? No, mira, yo esas ideas de que no, el dinero se gasta para que venga más. Y, no. O sea, a ver, <risa> no es cierto. Este, <risa> ya yo... me lo gasté todo y no llegó nada así. <risa> sí, o sea, no. Este, mi relación con el dinero es buena, creo yo. Pero no creo en que sea esta fuerza en la que si yo gasto y vivo en, en, en gastar, el universo me dará más. No, te vas a sacar pobre. Este, creo en, en manejar el dinero inteligente. Uh -huh. En saberte aguantar las, los deseos que tengas con el dinero. Okay. Eh, Ahorita yo estoy invirtiendo, 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 invirtiendo. Gano bien poquito dinero. Uh -huh. este, Pero, pues si hablamos de la relación, yo creo que mientras tú tengas el enfoque y, y, y la idea de dónde quieres llegar, te rodeas de gente que sea buena uh -huh. para los negocios. Que la realidad, yo he tenido la suerte de tener amigos exitosos que me han dado muchísimo, muchísimo... O sea, yo les pregunto y, y me contestan. Y es que es de esta manera. O cómo lo hiciste tú, en qué fallaste. Este, y siendo inteligente, o sea, hay, ahora no todo sale como tú quieres. O sea, yo, por ejemplo, vamos a hablar de netas. O sea, el de cuando yo lancé mi primer libro, me fue como, no me imaginé que me fuera tan bien. Y luego el segundo dije, me va a ir igual de bien. Pues no igual de bien, mm. ¿sabes? O sea, entonces tú ahí vas aprendiendo un poquito en la toma de decisiones en cuanto a las inversiones y todo esto. Y pues no creo que se me vaya a acabar el dinero, 
pero si me lo gasto estúpidamente sí se acaba el dinero. Sí, y si decisiones... no enseño a trabajar a mis hijas, van a, se van a caer sin dinero. Pero tus, <risa> tus decisiones sobre el dinero son más desde la intuición, no son más desde el, desde el número así de, de... O sea, esto tiene que costar porque eso es lo que cuesta. O sea, esto es el precio porque ese es el costo porque tal. O es más bien... O siento que eso es lo que vale. Y hay una cosa que nos hace No, no, o sea, sí, sí. No, no. Eres o sea, muy... Mi esposo sí es así. Ok. Súper. Ta, 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 ta. Donde soy muy aventurera es en cuando me digan por qué vas a escribir un libro quién te lo va a vender. Mm. ¿Quién te lo va a comprar? Ok. Ahí sí digo, pues, alguien. O sea, okay. en eso. Pero en números, no, sí. ¿Y crees en algo en general, en, en temas así más espirituales o sí, algo creo, así? Sí, creo en Dios. No soy... Okay. Eh, eh, o sea, las monjas no te lo espantaron. No, la, la religión católica me la espantaron. Ok. Sí, yo crecí en un colegio católico. Creo que ese colegio me dio las bases de tener una fe sólida. Uh -huh. Como la fe en un Dios, ¿verdad? Pero no, mi, me, en, en cuanto a institución, sí me alejé, pero... Yo sigo hablando con Dios, rezando, este, okay. tengo, o sea, sí soy una persona que cree muchísimo en Dios, en que Dios opera uh -huh. mi vida, este, y que si hago las cosas con propósito de acuerdo a lo que Él pide, las cosas siempre me van, van, a, ser, me van a salir bien, y si no me salen bien, me, me está mandando el mejor aprendizaje para mi vida, pero no, no soy una persona que crea en, un, en la institución de la iglesia. Pero ¿y crees que ¿Y hay un plan para ti? ¿O crees que tú lo vas construyendo? ¿O yo, crees que...? ¿sabes? No, o sea, yo creo que si pido sabiduría para eh, elegir lo mejor, va a ser lo mejor, aunque en ese momento ajá, no, no, no lo No te vea. quede claro de por qué es este, esto. Sí, pero también creo que cuando no estás conectada, puedes tomar decisiones que... O sea, yo veo así, conta que esta soy yo y aquí hay mil decisiones. Ajá. Uh -huh. Si me gana la, eh, la avaricia, el ego, pues me, voy a tomar una decisión que al final te va a destruir. Ok. Si estás conectada más con tu espíritu, al, vas a tomar mejores decisiones. ¿Sabes? Okay. O sea, tipo, pienso en Britney Spears. Uh -huh. O sea, que siento que si Britney Spears hubiera estado súper conectada, yeah. ahorita sería tipo, wow, pero pues, a, o sea, así siento. Sí. O sea, de que... Con, pues que no, se te no te subas a un ladrillo y no te marees porque te truena la cabeza y andas tomando decisiones estúpidas. O sea, entonces sí o soy... O mal asesorada. O mal asesorada. Entonces este, sí soy una persona que sí soy muy apegada a Dios. Me preguntan mucho en las redes este, y casi no contesto porque luego están los que se enojan porque no, los que sí, que no, que no existe, que sí existe. Bueno, para mí sí existe y así es como uh -huh. me a, a, da felicidad. Oye... Una, una duda más, este, antes de pasar al último. ¿Cómo le, o sea, ¿Cómo le explicarías a alguien hoy que está queriendo abordar el tema de las redes? Uh -huh. O sea, para ti, ¿cuál sería como, como la mejor estrategia o la forma adecuada de abordar el tema de redes sociales? Pensando en, se acerca contigo una amiga que, que empezó a subir cosas en, en, en Instagram, le empezó a ir bien. Y, Oye, ¿qué hago? ¿No? O, este, o se acercó conmigo una marca, o pongo un negocio, o empiezo para ti, si tienes que dar una especie de masterclass en cinco minutos o en dos minutos de yo haría A, B y C, ¿qué sería? Pues es que si es una marca, no te sé. O sea, la verdad, no soy experta en marcas, creo. O sea, so o sea no, pero la recomendación es para una persona. Ah, para una persona. Que está, que está queriendo... auténtica, no agarres personajes. Usar, o, sea, o sea, dice, es que sabes que yo vi que... Imagínate que tu hija te dice, o sea, es que ya vi que el internet funciona chido, o sea, que las redes sociales funcionan chido y para mi proyecto quiero pues, meterme a Instagram o TikTok uh -huh. o lo que sea. Autent ¿Cuál auténtica, sería el approach? Auténtica. No, no agarres poses ni, ni máscaras de querer crear un personaje. Porque, que por cierto, ayer me mandaron unas, unas mm. screenshots de que en una página de esas de chismes, de que ay, eh, le preguntaban a la persona, ay, es que eh, a mí la que me cae súper bien es que el ticor de, es una tipaza, y pone la, la persona que maneja esa cuenta, no, si la conoces en persona, es horrible como persona. Y yo, ay, caray, <risa> me reí, dije, no es cierto, pero este, imagínate, o sea, como que yo dije, ay, imagínate que si fuera una persona horrible en persona, o sea, 10 años manejando un, un personaje. personaje de... Ay, 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 o sea, pues no se, no, es, no se puede. Tipo como la 
como la casa de los famosos, o sea, te va a salir tu verdadero yo al final. Este, sí. Entonces yo, eso es lo que, o sea, la autenticidad. Las personas que yo más admiro ahorita en redes, y hay unas que tienen, no, ni seguido, o sea, hay unas que sigo que tipo 3.000 seguidores. Tipo uh -huh. uno de Colombia que tipo, yo creo que es su familia y yo. Este, <risa> pero me encanta, o sea, a mí la gente que es ella, que, o sea, que no importa mi imagen, si estoy despeinada, si hoy sí estoy glamurosa, si, este, si me siento abrumada, si no me, o sea, la, sea auténtica, las cosas, la gente siempre va a conectar y luego ya va a conectar con lo que tú les quieras ofrecer como producto, okay. pienso yo. Y hay, hay gente que le va a gustar tu marca y hay gente que no, obvio. No le tiene que gustar a todo. Okay. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Varios. Este, bueno, uno, eh, pues, que tenía que vender marcas. O sea, como uh -huh. que, no, tienes que hacer campañas y, que, y pues, no lo seguí. Eh, y el otro fue, pues, que si no sacaba mi, li mi libro con editorial no iba a tener éxito. Y... Y pues gente que le sabe mucho a ese, a, a ese, ¿cómo se dice? A ese mundo. A, a, a ese mundo. A esa industria. Eran tres personas que realmente han estado muchos años en esa industria. Y no lo seguí. Eh, y la verdad sí, sí estoy muy feliz de que no lo seguí. O sea, y tener la capacidad de poder escuchar mi intuición y decir, me voy a aventar, no. y si no se vende, no pasa nada. O sea, yo quería tener un libro y pues ya lo hice, y no se vendió, pero ahí lo tengo. Uh -huh. este, y eso es de los peores. ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te han dado? No gastes tu dinero, hay que, hay que, <risa> hay que aguántate las ganas, hay que reinvertir, reinvertir, reinvertir. Yo empecé a trabajar ya grande en, como, como emprendedora y no entendía. Yo, pero ¿cómo si todo el mundo está gozando de sus sueldos? Y, y, y bueno, ya luego ya empecé a entenderle más. Y sí entiendo que la manera en que uno va creciendo como empresa pues es en, en, en reinvertir al principio. Ok, ¿qué sería un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y con la experiencia ya no darías? Puede ser de trabajo, puede ser de vida. No, o sea, no ser tan, no ser vulnerable. Tú decías que no sean vulnerables. A, antes, o sea, decían, no, a la gente no le importa. O sea, la gente mm. solo va, te va a criticar. Este, tus problemas, quédatelos para ti. Y yo descubrí que no, cuando tú compartes momentos difíciles de tu vida, ayudas a muchísima gente. Mm. O sea, no eres la única que ha pasado por eso, y, le y, y que otra gente vea que tú también has pasado por momentos, ayudas muchísimo a sanar a esa persona. Eso san porque muchas personas dicen, ah, es que solamente yo, o mi hijo, o mi hija. Y al final somos miles y miles que pasamos por lo mismo. Y el solo hecho de mostrar tu vulnerabilidad, sanas muchos corazones, que fue lo que yo creo que pasó cuando yo compartí lo de mi déficit de atención y la, pues, la depresión y todo lo que pasé. O sea, okay. mucha gente, sobre todo cuando compartí eh, la entrevista con mi mamá, uh -huh. que mi mamá fue el cuarto de la oruga, no, la cantidad de mails que recibí de mamás de que, ay, o sea, sí hay esperanza. Y yo, claro, todos, todos triunfaremos juntos. <risa> <risa> ok. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Ay, ya estoy cansada de ver tantas bolsas de lujo en Instagram. Ah. <risa> okay. Ya no puedo más. O sea, el mundo necesita de mensajes más importantes. El, estamos, yo creo que hay mucho, hay, hay mucha gente sufriendo mucho, pasando por momentos muy difíciles, espirituales, de cuerpo, físicos, eh, económicos, este, de tantas guerras, tanta cosa, y, y estar todo, yo no sé por qué me salen, si yo no sigo, pero pareciera que el mundo, el universo quiere que sea paciente, uh -huh. este, que, que el mensaje sea material, materialismo, 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 te deja vacío el alma, uh -huh. o sea, no sé si, tienen mucho éxito, veo la cantidad de, de views y, y de likes, ok, pero a mí me encantaría más ver gente que se conecte, que esté conectada, o sea, a conectar y, y hacer que el mundo conecte. O sea, okay. 
Sí, eso es. A ver si no me lincha, no me importa. Este, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Ah, bueno, puede ser. La gente piensa que yo gasto mucho en ropa. Mm. Y no. Ok. O sea, la realidad es que no. O sea, la gente de que me piden mucho de que tu closet, tu tour closet, y yo, mi tour closet está bien aburrido, está X. O sea, uh -huh. sí, no, X. O sea, sí, pero no como la gente se imagina, normal. Es normal, es un montón No, pero es que de... piensan que tipo fashionista y así, no, o sea, okay. las porque, por ejemplo, me preguntan, ¿de dónde es la blusa? De hace literal seis años. Ya. Yeah. O sea, yo no ando de compras sí, de que cada... todo el tiempo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, si hablamos de, de, de platos y tenedores es otra cosa. Okay, ahí sí, ahí sí tengo un closetote bien padre. Okay. Pero de, así es, la gente piensa eso y no. Ok. okay. O sea, no, ¿en, ¿En qué es algo que sí gastas? En arte. Ok. Sí. Ahí para que veas, sí. Ok. Este, siempre me quiero gastar dinero en, otro, en cuadros o, o así. Este... Pero pues lo veo como también una inversioncita mía. Sí, pues te, te, es como la forma en que te convences, te, te lo racionalizas. Sí, sí, de sí, que, sí, 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 es inversión. Nunca lo vas sí. a vender, pero No, sí. nunca lo voy a vender. Este, la realidad nadie no. te lo compra. Ajá. Pues eh, vale más. Pero ya. sí, gasto en arte y en vajillas. Ok. ¿Qué, ¿Cuál sería un, un, una pieza de arte que para ti es muy especial? O sea, que digas, esto, esto me gusta mucho. Híjole, no, ya me han hecho esa pregunta. Es uh -huh. que si, si, si llegaras y me dijeras, te, te, te quito uno, no, yeah. con todos me dolería. ¿Hay alguno que o sea, te recuerde algo en particular o que, o que lo has comprado en algún momento en específico que digas, esto estuvo...? Pues me, eh, me gusta mucho uno que tengo de Víctor Rodríguez. Uh -huh. Fui a su estudio en Nueva York por uno en específico y yo quería uno que era parte de su colección y me decía que no. Y después de ahí unos vinitos lo convencí y me lo llevé. Ok. Y ese o es sea, el... de pro... eran de él los que no pensaba sí, o sea, vender. Eh, eh, sí. Y yo, no, pero ándale, pero ándale, pero ándale. Y ahí estuvimos muchas Ajá. horas y total al final, pues, nos, es que nos caemos muy bien. Uh -huh. Este, me dijo, ándale, pues. Entonces, ese cada que lo veo, como que digo, este no iba a ver la luz. Ok, ok. De, de, o sea, este iba para él y, y cada que lo veo, eso como que sí lo veo como... Yes. Eso está chido, está especial, claro, sí. claro. O sea, sí y me lo diferente. firmó por atrás y todo. Entonces, es un cuadro muy especial para mí porque desde que lo vi, que él lo estaba pintando, yo me enamoré cuando todavía estaba en lápiz. Uh -huh. O sea, yo en lápiz lo vi, dije, qué cosa de cuadro lo amo. Y cuando ya lo vi con colores, lo amé, pero yo iba por otro y pues... Dobló las manos. Por terca. Sí. Este, ¿Hay algún otro artista, a lo mejor local, que te guste o no tienes alguien así? De aquí. Tengo uno de Roberta Lobeira, me encanta. Mm. Ese de Roberta Lobeira también tiene súper buena historia. Ver, porque super. yo quería... Robby es amiga mía. Es súper chida, Robby. Sí, yo le hablé a Robby. Le dije, Robby, quiero un cuadro tuyo. Me dice, no, dos años de... Ajá, de espera. Esperas. Y yo, ay, le dije, te calmas, Madonna. <ríe> Le dije, no, Robi, ándale, que no sé qué. Me dice, es que, bueno, a ver, pues voy a ver cómo le hago, pero no, lista espera. Uh -huh. Y un día me habla y me dice, oye, a ver, está este cuadro que se acaba de rajar el comprador. Uh -huh. Te lo enseño. Y yo, no, no lo quiero ni ver. Me lo voy a quedar. Y... ¿Hace cuánto fue esto, más o menos? No, hace, no, hace mucho. ¿Qué serán? Unos seis años. Ah, antes te fue bien. Sí. O sea, te fue todavía la versión todavía. Este, diferente. ¿eh? sí. Este, y, y me dijo, bueno, ándale, pues ahí, ahí te va. Y me encanta, o sea, me encanta tener algo de ella. Okay. Este, y más que, pues yo me iba a tardar años en lista espera. También Mónica Fernández es de mis artistas favoritas. Uh -huh. Igual, cuando marqué a la galería, me dijeron muchos años de espera. Este, y luego también, o sea, es que como que los cuadros han llegado. Es, es, por a eso te quería preguntar, eso está en chido. Han eso. llegado a mí, o sea, y luego de repente me hablaron, es que hay uno eh, con dos, que es, es de dos niñas, o sea, no es el formato que yo buscaba de una, de una, so, de uh -huh. una niña. Y cuando lo Pero vi. Pero dos niñas. Y, ajá, sí. y yo, no, dos niñas yo la quiero, entonces, o sea, no. 
la mayoría no los he escogido yo, ajá, ¿sabes? Ajá. Este, y luego tengo uno que me encanta de Pikachu. Ok. Luego te lo voy a enseñar porque la verdad es de mis, de ¿De mis favoritos. Es, es de un argentino. Este, Reto se llama y... Y es como, un, es, como el spa, es como unas nubes verdes, es como un cielo verde con nubes verdes, uh -huh. como, como si estuviera entre, como otro universo, uh -huh. o sea, porque se ve como otro universo. Y tiene un globo de esos que flotan y Pikachu así como que en el universo. Uh -huh. Y me encanta porque el Pikachu se ve como que anda en otro mundo. O sea, no sé. Te habla eso. Te... Sí, o sea, me encanta ver el Pikachu. Es que todos, o sea, yo, mis, los cuadros me encanta verlos. Me siento a sí, verlos. No. Como que siento que cuentan historias. No, no tengo uno favorito. Bueno, muchos, tengo muchos favoritos. Buenísimo. Eh, ¿Libro, película, documental o serie que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o entender la vida? De Chavita vi muchas veces la lista de Schindler. Ok. Muchas veces. Uh -huh. Me impactó eh, el, hombre, el libro del hombre en busca de sentido uh -huh. también me impactó. O sea, el, todas esas películas. Pero eso, esos, ese libro y esa película en especial me impactó mucho la, el humano, eh, la fragilidad del ser humano, cómo la vida te puede cambiar de un día a otro. Sí. Eh, y bueno, el libro de Luis Hay fue un parteaguas en, en cómo manejo lo que me digo a mí misma, el, que se llama Tú puedes sanar tu vida, Luis okay. Hay. Eh, ese libro a mí me transformó mi cabeza en cómo me hablo, cómo uh -huh. te hablas. Y, y ya, pues documental, no sé. No, eso. Ok, es una serie, alguna película, algo más. Bueno, película ya me dijiste, pero... Uh -huh. No son todos a fuerza, pero sí... Dices, ah, aparte me acuerdo de este otro que... Pues es que a mí todos los, los documentales o, o, o películas que te hacen ver que la vida es un... O sea, te puede cambiar la vida a mí me... Okay. Porque no sé si te pasa, pero a veces te, te estacionas pensando que tu vida siempre va a ser así. Y no es cierto. Uh -huh. Por ejemplo, la de Celine Dion me impactó. Okay. O sea, cómo ella tanto tiempo enferma, no dijo nada, cómo hizo tantos shows con la enfermedad. Híjole, por eso hay que... Me eh, impresiona sí. todo lo de los artistas, de cómo lo esconden cosas durante mucho tiempo. Exacto. Tanto de enfermedades o, oye, este artista no se acuerda de estos tres años porque estuvo en drogas todo el tiempo. Y tú lo ves y lo ves superar y lo ves en los conciertos y lo ves sí. en entrevistas. Y pasa el tiempo y dices, todo ese tiempo lo tiene borrado su cassette. Exacto. Y tal, y dices, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? lo...? ¿Cómo lo escondían y cómo sí. se mantenían así? Sí. O con enfermedades, como dices, o demás. Uh -huh. Y eso, ah, qué cabrón. Sí. Este... De hecho, eh, en una entrevista lo conté, pero cuando yo hice mi libro de mis desayunos, yo estaba en una tristeza profunda. Uh -huh. Lo hice con lágrimas en los ojos, todas las páginas. Ok. Este, estaba pasando por un momento bien difícil de salud, este, de un familiar, y no puedo lo único que me hizo como pasar por eso fue el libro. Mm. O sea, como que lo agarraste de ahí. Me agarré de ahí. Pero sí si le, si les digo a la gente, ustedes me veían muy normal, pero me estaba llevando la fregada. Mm. Este, y muchas veces las, la, cuando estás en redes o lo, que sigues a los artistas, así, no sabes realmente qué está pasando atrás. Mm -hmm. eh, y bueno, así, ese tipo de películas y así es lo que a mí me impacta de que la vida te puede cambiar en un minuto, o sea, en un segundo ya es tu vida es otra, sí. estás en otra realidad. Ahorita que mencionas lo de redes, más una duda, ¿cómo haces para no sentirte a lo mejor abrumada para, de tantos mensajes que te llegan o de tanta gente que te escribe? O sea, contestas todo, no puedes. No, no puedo. Tú como, pero te no da la puedo. sensación ah, de, no mames, quiero contestarle o esta persona sí, sí me acuerdo. Sí, al principio, al principio sí y me entraban unos ataques de pánico horribles, okay. una ansiedad, sentía que me perseguían dormida, sentía que me perseguían, o sea, uh -huh. este, no puedo, no me da mi cabeza. Eh, hay días en los que me desconecto por completo, o sea, literalmente a veces en, semanalmente, o sea, no uh -huh. puedo estar todo el tiempo ahí. Y de, y de leer mensajes, hay veces que si digo, hoy voy a leer 50. Okay. De que, porque sé que tengo tres horas ahí libres y bueno, voy a leer y voy a platicar con la gente. Pero hay veces que si yo traigo muchas cosas, pues no, o sea, no, no contesto. Es que no se puede. Okay. 
Otra pregunta así muy particular de cómo has hecho para que tu relación funcione cuando aparte están metidos en el negocio juntos. Ah, sí, es muy importante eso. Este, de, tenemos un intermediario para hablar de negocios. Okay. No, no hablamos de negocios él y yo. Ok. ¿Así? Sí. No, un, un consejero de negocios familiar, de familiares nos, o sea, nos dijo, esto va a haber esta persona uh -huh. y es por medio de ella. Y es por medio de ella. O sea, pero por ejemplo es, oye, quiero hacer tal cosa con los libros. Le dices a esta persona, esta persona le dice a él, o bueno, más bien está presente cuando están conversando. No, 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 sobre... no. O sea, hay veces que hay juntas y sí se toca el tema de, bueno, este es el proyecto que quiere hacer Corde, vamos a estudiarlo, ¿verdad? O, y entonces entre todos empezamos. Pero a la hora de las decisiones de que si. ¿Cuánto invertir o por, qué comprar? A, o, ajá, uh -huh. o, o por ejemplo, ¿cómo se va a manejar la estrategia para lanzarlo? Yo soy más creativa, él es súper numérico, súper numérico. <risa> y a mí no me importan los números, ni si se gana o no se gana. Yo lo que quiero es que se vea bonito y salgan serpentinas. <risa> ¿Sí? este, ese, tipo, ese tipo de jaloncitos que pudiera haber, este, está, está Ivana en medio. Entonces yo le digo a Ivana, no. O sea, no me importa que el costo se eleve. El, la caja se tiene que abrir y tiene que oler. Ah, pero es que dice que esto, pues no. Y entonces ahí va, viene, va. Yeah. Y, entonces y tú ya... le, haces, se le haces de pedo a Ivana. Sí. A tu, a, o sea, es como a, a tu esposa a través de Ivana. Ajá, Ivana igual. Y, okay. y, y, y mi marido igual. <coughs> este, okay. y, ya en la ca y ya se soluciona y en la casa no, no hablamos de eso. No lo tocan el tema. No. ¿Es en serio? No. Ahora, hay que... Pero, ¿cómo ahora, le haces para si vives ah, todo el tiempo esto? No, ahora, o sea, eh, no, él me toca el tema de que, oye, eh, me dijeron que tienes una entrevista de que cuenta con Diego, no sé qué. Ah, está, ah, bueno, me avisas cuando sale. Oye, ¿tienes agendado ir a México para esto? Sí, pero decisiones así no. Ahora, yo creo que eso ha ayudado porque él tiene negocio familiar uh. con su papá y lo han sabido manejar muy bien. Entonces... No, yo creo que... ¿Pero en el día a día no practican de, de planes de Healthy Cordé? Muy superficiales. Ok. O sea, como por ejemplo... Es que mira, tenemos los roles muy bien. Uh -huh. Muy bien. Eh, fulana se encarga de esto. Menganita de uh -huh, esto. Uh -huh. Cordelia de crear contenido, de crear uh -huh. cosas con color. O sea, uh -huh. lo que es creatividad. Sí. Eh, yo no... A lo que se dedica mi esposo dentro de, de Healthy Cordé. Una ni le sé. Ni me interesa. No ni... me interesa. Uh -huh. este, no tengo la capacidad de sentarme con alguien como él a discutir números. Me va a tragar uh -huh. 60 veces. Confías en él. Entonces... Confío en él. Y eso sí, me deja súper claro siempre que mira, o sea, esto, o sea, me hace un desglose al final de, de, de cada mes. Este, y, y ya, pero... La, a lo que él se dedica y a lo que yo me dedico, realmente hay muy poca manera de, de discutir. Podemos discutir en que yo quiero que huela a... Canela y lo digo a que canela huela... Y el, no, es que el, el olor eleva el costo. No, pierde dinero. Yo quiero que la gente huela a canela. Ajá. Pero es que yo quiero que huela a canela, no me importa ganar menos. Oh, bueno, ok, o sea, ese tipo de pero, cosas. Pero, por ejemplo, o sea, pasas tanto tiempo haciendo tu trabajo... Uh -huh. ¿Qué digo? Entonces, ¿de qué platicas si no puedes platicar de trabajo? O sea, de repente, a ver, yo con mi esposa... Él y yo somos ya... súper amigos. O sea, no, mi esposa y yo también somos súper compas. No, no platicamos. Pero de repente, de que, ay, pues, ¿cómo te fue hoy en la oficina? ¿O qué viste? ¿O qué...? De que, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? Ah, pues, es que fíjate que tal persona discutió con esa persona. O fíjate que tal... No es un tema de, de dime qué hacer o no qué hacer, ah, pero... Ya. Pero, pues, si, ya, si ya. de tu día completo estuviste sí. siete horas en bueno, la oficina... Bueno, podemos platicar de... O sea pero bien poquito. Ajá. O sea, sol... al menos que a mí se me ocurra de que, oye, no me está gustando esta persona. Ok. ¿Sabes? Y entonces él, bueno, pues vamos a ver. O sea, pero son cosas muy... Y... O por ejemplo, si tienes un estrés o un, o un tema de es que me estoy confundida, no sé qué hacer con esto. Ah, tal, sí. Bueno, ¿lo ahí es con lo... él o con alguien más? No, con él. Ah, de que estoy estresada, ya quiero aventar todo la frega, uh -huh. ya no me quiero dedicar a esto, ahora quiero ser uh -huh. payaso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, con él. Okay. ok. Pero es lo máximo. Él siempre ha, ha sido el que me ha hecho recapacit recapacitar y como 
que no se te olvide todo esto, o sea, todo lo yeah, bueno, yeah. o sea, me entiendes, y yo, ah, bueno, tienes razón, ok, sí, mañana voy a la oficina, <risa> sí, o sea, es, eh, eh, tiene un carácter muy diferente a mí, okay. entonces, eh, es muy paciente, es muy analítico, es muy, ¿verdad? Yo soy más arrebatada, pero no... Ella se arrebata. Pero los temas así de que, es que yo quiero que esto y esto, hay alguien, Okay. Que si no, nos vamos a agarrar de las greñas. Perfecto. Cuarta última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres cosas, tres aprendizajes, y quisieras tener siempre presentes, que fueran un poco esta, este recordatorio constante o esta brújula cuando estás perdida, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que las tres que me dijiste otra vez. Tres cosas que has aprendido. Ah, las tres cosas que has aprendido. Tres aprendizajes que para sí. ti son, podrían ser hasta que incluso principios de vida o verdades universales. Bueno, eh, una de las cosas es que no, yo he aprendido a no creerme todo lo que mi mente me dice. Mm. O sea, porque a veces a mí me pasa que, que todo es catastrófico. O sea, yo hago escenarios catastróficos todo el tiempo. Mm. Mm. Y todo el maldito tiempo. Entonces ya he aprendido a no, a no hacerle tanto caso a eso. Me, me hacía sufrir mucho. Ya no le hago tanto caso. Perdón, no te interrumpo, pero yo, yo hago eso con mis hijos todo el tiempo. Todo de, el tiempo, sí. Van al parque no. y el trampolín, el brincolín. Sí, y es como, se va a romper la ya pierna, no. se va a toser el brazo, se va todo. Ya he aprendido a confiar en que todo está bien. Mm -hmm. Y estará bien. Este, me hacía sufrir mucho eso. Dos pues mucha gente no va a estar de acuerdo, pero no hables de tus planes hasta que no tengas la, los pelos de la burra en la mano. Ok. Creo mucho en, en que hay gente que te quiere mucho y que quiere que te vaya bien, pero no sé por qué existe gente que no, no, no le gusta. Y me ha tocado eh, presenciar y, y ser testigo de cuando alguien, ni siquiera personal, cuando alguien cuenta de que es que yo quiero lograr esto y no sé por qué existe gente que no, hace que no lo logres. Mm. Entonces, es algo que yo hago mucho. O sea, no hablo de, de nada que deseo mucho si no está concretado. Okay. Y otra de las enseñanzas es que, mi, o sea, nunca debo de dudar del poder de Dios. O sea, hay, hay, hay veces que me he sentido súper perdida de que digo, no, es que ya no hay solución, me dan ganas de llorar. O sea, ya no hay solución. O sea, ya no encuentro la puerta. Y, y cuando he entregado las cosas, es impresionante como que digo, no manches, o sea, no hay manera que un ser humano hubiera logrado esto. Eh, pues esas tres. Gracias. Ay, gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a todos. Gracias.